ओम शक्ति परा शक्ति ओम शक्ति आदि परा शक्ति ओम शक्ति मरूर ओम शक्ति ओम विनायका ओम शक्ति ओम कामाक्षी ओम शक्ति ओम बंगारु कामाक्षी ओम शक्ति 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 ओम சக்தி குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் ஓம் ஓம் சக்தியே ஆன்மீக குரு அருள் திரு பங்காரு அடிகளார் அவர்களின் திருவடிகளே சரணம் அம்மா அன்னை ஆதிபராசக்தியின் மறு உருவாக நம் ஆன்மீக குருவாக அனைத்து உயிர்களையும் அரவணைத்து காக்கும் அருள் திரு அம்மா அவர்களின் அருளாசியினை வேண்டி அன்னையின் திருவடிகளை பணிந்து வணங்குகிறோம் நம் அன்னை காட்டிய ஆன்மீக பாதையில் தயக்கமின்றி நடக்கவும் பக்தி ரசத்தை அனைவரும் பருக ஏதுவாய் இனிய கலந்துரையாடலின் மூலம் வழங்கி வரும் பங்காரு அம்மா குளோபல் யூடியூப் சேனலின் உளமார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரம் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களிலும் இயற்கை பொருட்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருப்பதை போல அம்மா என்ற மூன்றெழுத்துதான் நம் நினைவில் முதன் முதலில் தோன்றி நாம் வாழும் காலம் வரை எண்ணங்களிலும் நம் மூச்சிலும் செயல்களிலும் வியாபித்திருப்பதை நாம் எல்லோரும் உணர்கிறோம் அம்மா இது வெறும் சொல் அல்ல உயிரோடு கலந்த உறவல்லவா அம்மா என்ற உடனேயே நம் உள்ளத்தில் உற்சாகமும் உத்வேகமும் ஏற்படுகின்றதே இந்த உணர்வு நாம் எல்லோருக்கும் பரிச்சயம் தானே நாம் அனைவரும் நம் ஆன்மீக குருவாக மனதில் வரித்து வணங்கி வரும் அருள் திரு அம்மா அவர்கள் நம்மை பெற்ற தாயினும் மேலான தாயல்லவா ஒன்றா இரண்டா அன்னையின் குழந்தைகள் ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு வரையிலான கோடான கோடி உயிர்களை படைத்து காக்கும் தாயன்றோ அவள் தாய் என்பவள் யார் பேசவும் தெரியாத பச்சளம் குழந்தையின் அழுக்குரலையும் அர்த்தப்படுத்தி அதற்கேற்ப பாலூட்டவும் விளையாடியும் தாளாட்டவும் தூங்க செய்யும் ஒரு பரிவுள்ள தாயின் சக்தி தனித்துவம் மிக்கதல்லவா நன் குழந்தை நல்ல முறையில் நேர்பட வளர்வதற்கு ஒரு தாய் எவ்வளவு பாடுபடுகிறாள் எவ்வளவு முயற்சிகளை எடுக்கின்றாள் கரிசனமும் கண்டிப்பும் கலந்தவளாய் அரவணைப்பும் அதட்டல்களையும் காட்டுபவளாய் பாசமும் பண்படுத்துதலும் ஒரு சேர கொண்டவளாய் நம்மை செம்மைப்படுத்துகிறாள் நம் தெய்வீக அன்னை அருள் திரு அம்மா அவர்கள் அருள் திரு அம்மாவின் அருள் வட்டத்தினுள் பாதுகாப்பு பரிவு வளையத்தினுள் வந்துவிட்ட நாம் அம்மா கிட்ட என் மன சுமையெல்லாம் கூட்டிட்டேன் இனி அம்மா பார்த்துப்பாங்க என்ற புது தெம்புடன் வாழ்வை தொடர்கிறோமே இந்த நம்பிக்கை தரும் நிம்மதி அது ஆனந்தம் அல்லவா அருளே வடிவான நம் அம்மா நம்மை கடிந்து கொள்ளும் பொழுது வேறு யாரும் திட்டும் பொழுது ஏற்படாத ஒரு வலி தாயின் கூறிய கோப பார்வை அம்பாக பட்டதும் துடித்து போகிறோமே அது ஏன் அன்பே உருவான நம் அன்னையிடம் அதட்டலை எதிர்பார்க்காததன் விளைவா வாழ்வில் துன்பப்பட்டு துயர் தாங்காமல் கதறி வந்த ஒரு பக்தரிடம் நம் அன்னை என்ன கூறினால் தெரியுமா படுவது அடியானாலும் கிடப்பது என் மடியல்லவா என்று கூறினாள் நம்மை விட்டுவிடவில்லையே நம் அன்னை அன்னை தரும் வேதனைகள் எல்லாம் நம்மை ஆன்மீக பாதையில் வழி நடத்தவே என்ற உண்மை ஆன்ம பரிபக்குவம் அடைந்த ஒரு சிலருக்கே புலப்படுகின்றது துன்புற்ற மனம் தெய்வத்தை அன்றி வேறு எதனையும் எதை பற்றிய சிந்தனையிலும் சிதறாது இதுவே உண்மை நம் அருள் திரு அம்மா தன் குழந்தைகளை துன்ப புடத்திலிட்டு தூயவர்களாக ஆன்மீகத்தில் பண்பட்டவர்களாக நம்பிக்கை ஒளி பெற்றவர்களாக ஆக்குகிறார்கள் இத்தகைய அறிவுரைகளையும் உண்மைகளையும் கூறும் பொழுது நம் மனம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா ஏற்றுக்கொள்ளாது அன்னை தன் அன்பர்களுக்கு அளிக்கும் அனுபவங்களை நம் சக செவ்வாடை தொண்டர்களின் வாழ்வில் நாம் கண்கூடாக கண்ட சம்பவங்களை 
ஏற்றுக்கொள்ளத்தானே வேண்டும் அடிக்கிறேன் என்றால் அணைக்கிறேன் என்று பொருள் இதுவே இன்றைய கலந்துரையாடலின் தலைப்பாகும் நம் அன்னையின் இந்த புதிரான அணுகுமுறைக்கு தான் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்த உண்மைகளை விளக்கங்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கும் இன்றைய சிறப்பு தொண்டர் சக்தி கரூர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் ஓம் சக்தி வணக்கம் சக்தி அவர்களே வணக்கம் அம்மா ஓம் சக்தி அன்னையின் தொண்டு நெறியிலேயே தன் வாழ்வை வடிவமைத்து கொண்ட இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதலே அன்னையிடம் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர் சென்னை மாநகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் நடைபெற்ற உலக சமாதான மற்றும் இயற்கை வள மேம்பாட்டு மாநாடுகளில் அயராது பாதுகாப்பு தொண்டு குழுவை வழிநடத்தியவர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார பணியினை முதன் முதலாக ஏற்று திறம்பட தொண்டாற்றியவர் களப்பணியாளராய் குழு அமைத்து கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் மருத்துவம் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு நள்ளிரவிலும் அன்னதானம் வழங்கியவர் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி ஆன்மீக இயக்கத்தின் கரூர் மாவட்ட தலைவராய் எழுச்சி மிகு செயல்பாடுகளுக்கு வழிநடத்துபவராய் விளங்கும் சக்தி ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் சக்தி ஒளி ஆன்மீக மாத இதழிலும் இணைய வழி கூட்டங்களிலும் அன்னையின் அருமை பெருமைகளை உலகறிய செய்யும் திறன்மிகு பேச்சாளராகவும் பிரச்சார தொண்டாற்றி வருகிறார் அன்னை அடிக்கிறேன் என்றால் அதன் பின் மறைந்திருக்கும் தாத்பரியம் என்ன என்பதை அவர் கூற கேட்க மிகுந்த ஆவலுடன் ஆவலுடன் உள்ளோம் அல்லவா சக்திகளே தொடங்கலாமா இன்றைய கலந்துரையாடலை ஓம் சக்தி குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் நான் என்ற அகம்பாவம் நாடாமல் என் மனதை நாள்தோறும் காத்து நிற்பாய் நாள்தோறும் திருநாமம் தீந்தமிழில் யான் பாட சிந்தைதனில் வந்திருப்பாய் சிந்தைக்கு விருந்தாக சீரான மறுவூரில் நேராக காட்சி தந்தாய் நேராக வந்த நிதம் தீராத குறையெல்லாம் திருவாக்கில் தீர்த்து வைத்த என் பெருமானே என் இதய தம்பிரானே அன்னையின் ஒருவே ஆன்மீக குருவே அருள் திரு அடிகளார் பெருமானே தங்களது பொன்மலர் பாதங்களை போற்றி பணிந்து நெகிழ்ந்து துதித்து வணங்குகின்றேன் ஐயனே அன்னரும் கடைக்கன் பார்வையிடனார் அடியர் கத்வைதானத்தை அருளுமாறு கோருகிறேன் ஓம் சக்தி பார்ந்த சக்திகளை இன்று கொடுத்த தலைப்பு சாதாரண தலைப்பு அடிக்கிறேன் அம்மா அடி அம்மா அடிச்சா நம்ம தாங்க முடியுமா கோழி மிதித்து குஞ்சு முடம் ஆகாது அந்த தாய்கோழி மிதித்ததுனால் எந்த குஞ்சுமே முடமாகியதாக வரலாறு அப்படி அம்மா அடிக்கிற மாதிரி சில நேரங்கள் நடக்கும்போது அதை கண்டு நான் என்ன பண்ற வில வளர்த்து அம்மா மேலே ஒரு அவநம்பிக்கையை கூட நம்ம ஏற்படுத்தி கொண்டு நம்ம ஒரு தவறான ஒரு பாதைக்கு நம்மளோட நிதி நம்மள தள்ளிட்டு போ எப்போ அம்மா நம்மள அடிக்கிற மாதிரி எப்போ அம்மா சோதனை பண்றாங்களோ அது சாதனைக்கு வடிவகுக்கின்ற ஒரு பாதைங்கிறத நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அந்த மன தைரியத்தோட நாம இந்த நம்பிக்கையோட ஆனா அன்னையினுடைய கருணைங்களை நினைஞ்சவங்க ஆதிகாலத்துல அம்மா மேல சந்தேகப்பட்டிருந்தா கூட தவறு இல்லை ஆண்டாண்டு காலமா அம்மாவுடைய அருளை அன்பை அத்தனையும் ரசிச்சு ருசிச்சு அனுபவிச்ச நாமளே ஒரு நிமிஷம் அம்மா நம்மளை பார்த்து ஏதாவது பேசிட்டாங்கனாவோ சொல்லிட்டாலோ உடனே மனசு வந்து விளவளத்து போகுது அதனால் நாம் ஏற்படுகின்ற ஒரு இது வந்து ஒரு சில சமயங்கள்ல ஒரு முட்டாள்தனமான அல்லது நமது வந்து வேர் மாற்று வாழ்க்கு அம்மா நம்ம திசை திருப்பக்கூடிய கிரகங்களுக்கு பலம் கொடுக்குற மாதிரி நாம அந்த காரியத்தை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையா அம்மா ஒருபோதும் அடிக்க மாட்டான் நிச்சயமா அடிக்க மாட்டான் அடிக்கிற மாதிரி அவங்க நடிப்பாங்க அடிக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவாங்க இன்னும் சில விஷயம் நாம பக்குவப்பட பட அம்மா தான் மட்டும் அடிக்க மாட்டாங்க 
தன்னுடைய கணங்களை விட்டு அடிப்பான் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அது அப்பேற்பட்ட அனுபவங்களை தான் உங்களோட இன்னைக்கு பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுகள் ரெண்டுல அப்போ நாங்க கரூர்ல வந்து மூன்று மன்றங்கள் வந்து கரூர் நகர்ல கரூர் மாவட்டத்துல இல்ல கரூர் நகரத்துல மூன்று மன்றங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணத்துல ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல ஒவ்வொரு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்குள்ள ஒரு அவங்கவங்க மன்றத்தை வந்து நம்ம சிறப்பா பண்ணணும் நம்ம தான் அதுல பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஒரு போட்டி இருக்கும் அது வெளியே பார்த்தா பொறாமையா கூட தெரியலாம் என் காரணம் ஒவ்வொருக்குமே காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொண் குஞ்சு அதனால அவங்க 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 மன்றத்துக்காரங்க பண்ணும்போது ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு உணர்வு இல்லாத ஒரு ஒற்றுமை உணர்வு இல்லாத மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கும் ஆனா அம்மாவுக்கு நாம ஒரு அம்மாவோட போய் அம்மாவோட அம்மாவுடைய ஒவ்வொரு சேவைகளுக்கும் பின்னாடி நம்ம நின்று பார்க்கும் பொழுது அம்மா எந்தெந்த காரியங்களை செஞ்சா சந்தோஷப்படுவாங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதுல ஒரு சூட்சமும் நமக்குள்ள மனசுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இல்லாம ஒற்றுமையா ஒரே தாய் ஒரே குளம் என்ற தாரக மந்திரத்தை அம்மா நமக்கு கொடுத்ததுனால அதை யார் யார் கடத்திக்கிறாங்களோ அவங்க உள்ள நுழையும் போதே அம்மாவுடைய முகம் அலர் எல்லாம் ஒன்னா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சாரு இந்த சூட்சம நமக்கு வந்து கூட இருந்து பார்த்த அந்த ஒரு இதை தெரிஞ்சதுனால நாங்க என்ன பண்ணணும் நாங்கள்லாம் ஒரு அருமையான திட்டம் போட்டோம் நம்ம எல்லா மன்றங்களும் ஒன்று சேர்ந்து மூன்று பேரும் ஒற்றுமையா எங்களுடைய நகர்ல கரூர் மாநகர்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு காரியம் செயலான திட்டம் போட்டோம் அது என்ன காரியம் என்றால் நமது கரூர் நக நகரம் கரூர் மாவட்டம் அதே போல இந்த புவி இந்த உலகமே நன்றாக இருக்கணும்னு சொல்லி கரூர்ல ஒரு நகர் நட வேலை பண்ணலாம் நாம் அனைவரும் இணைந்து செய்யலாம் பொது இடத்துல வச்சு எல்லா மன்றமும் சேர்ந்து செய்யலாம் அப்படி செஞ்சுட்டு கரூர்ல அம்மாவினுடைய பெயர்ல ஒரு இலவச ஆஸ்பத்திரி ஆரம்பிக்கலாம்னு ஒரு முடிவு பண்ணும் எல்லாம் மனசுக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா வந்து எல்லாரும் ஒன்னா போனோம்னாவே அம்மா சந்தோஷமா இருக்கும் இதுல நகர்நல வேள்வி வேற பண்றோம்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதற்கும் மேல அம்மாவோட பேரால நம்ம அங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மருத்துவமனை ஆரம்பிச்சு பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அம்மா நம்மளை அள்ளி அணைச்சி ஆகா ஓகன்னு பாராட்டி அப்படியே நம்மளை புலகாங்கிதம் அடைச்சி வச்சு அனுப்புவாங்கன்னு எல்லாருக்கும் மனசுல அதே எண்ணம் ஏன்னா அந்த மாதிரி அம்மா செய்யக்கூடியவங்க அப்போ அதே ஆசையில எல்லாரும் வந்து மூணு வண்டியில கிளம்பி வரும் கிளம்பி வந்தா வண்டியில வர்றவங்க அவங்க அவங்க வண்டியில வர்றவங்க எல்லாம் நாளைக்கு அம்மா அப்புறம் அந்த காலத்துல அம்மா கிட்ட போய் பேசுறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொர்க்குலோகத்துக்கு போயிட்டு வர மாதிரி உள்ள போய் அம்மா அந்த அந்த தன்னுடைய உயார பார்வையில அடுக்கடுக்கான அம்மாவுடைய அழகு மொழிகள்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல நினைஞ்சு வரும்போது ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு இன்ப மயக்கத்துல வரலாம் இதெல்லாம் நாளைக்கு நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா எல்லாரும் விடி விடிய தூங்காம அம்மா பத்தி பேசிட்டு வரோம் வந்து குளிச்சுட்டு அப்புறம் அம்மா எப்போ போல வந்தாங்க ஆலயத்தை வளம் வந்தாங்க அப்புறம் கருவறையில எல்லாம் பண்ணிட்டு அத அருள்வாக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு அம்மா அருள் கொடுத்துக்கு வந்து உட்காந்துருக்காங்க உட்கார்ந்த உடனே நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம நல்லா ஏன்னா இன்னைக்கு இடையில அங்கே இருக்கிற எல்லா சக்தி கட்டமே நாங்கள் எதுக்காக வந்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஆஸ்பத்திரி ஆரம்பிக்க போகிறோம் நகர்நாட வேள்வி பண்ணலான்னு வந்திருக்கிறோம் எல்லாரும் ஒன்னா வந்திருக்கிறோம்னா பரவாயில்லையும் சக்தி ஒரு ஊரில் எல்லா மன்றங்களும் ஒன்று சேர்ந்து வந்தீங்கன்னா பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அம்மா சொல்ற ஒற்றுமை இதுதான் எல்லாரும் எங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஊக்கமும் உற்சாகமும் நல்லா அவங்க பாட்டுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஓ நான் ஒன்னு அசுமா அப்படியே அழகா போய் அம்மா கிட்ட போய் இன்னைக்கு அப்படியே நினைஞ்சிட்டு வரலான்னு எங்க டேர்ன் வரும்போது நாங்க எல்லாரும் ஒன்னா உள்ள போறோம் உள்ள போய் எல்லாரும் அம்மா ரவுண்டு கட்டி எல்லாரும் அம்மா கிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதிக்கும் அம்மாவுடைய திருப்பாதங்களை தொட்டு வணங்கி முடிச்சு என்ன அப்படின்னாங்க அம்மா அம்மா கரூர்ல ஒரு 
நகர்நல ஆசீர்வாதம் <laughs> அந்த முகத்துல இருந்த ஒரு கர்ண கொடூரங்கிற ஒரு வார்த்தையை விட இன்னும் தெரிஞ்சு வேணாம் போட்டு ஏன்னா அதர்வன பத்திரகாலி கூட நமக்கு அவ்வளவு பயம் இருக்காது ஏற்பட்ட ஒரு வார்த்தையை சொல்லி எல்லாரும் வெளியே போ அப்படின்னா பேசாம அழகுதியா திரும்ப திரும்பறப்ப உடன் உட்கார் இப்ப எங்க போய் உட்கார் அப்படின்னா அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் நம்ம சொன்னோம் எல்லாம் வெளியே வந்துட்டோம் அது கூட கேட்டை விட்டு வெளியே வந்தோடனே இதில் நான் மூணு மண்டத்துக்காரங்களை மட்டும் கூட்டிகிட்டு போல கருவூரில் இருக்க சில விஐபிகளை எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் அம்மா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொடுத்து நாம் செய்கின்ற இந்த காரியத்துக்கு பக்கபலமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நாங்கள் திட்டம் போட்டு அவங்களையும் அழைச்சிட்டு போயிருந்தோம் பாரு அம்மா பாருங்க அம்மா என்னென்னு பண்ணுவோம் அவங்க பாரு போனீங்கன்னாவே அப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் நல்லா சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தா அம்மா நரகநல வேலையா பண்ற நீ முதல்ல போ போய் அங்க உட்கார் அப்படின்னா வாசல் படியை தாண்டி அதாவது வெளிக்கேட்டு தாண்ட உடனே இப்ப குருக்கா நிக்கிற இடம் அந்த இடத்த வந்த உடனே அந்த விஐபி சக்தி இனிமேல் ஜென்மத்துக்கு ஜென்ம ஜென்மத்துக்கு என்ன எங்கள் நீங்க மருத்துவர் கூப்பிடாதீங்க உள்ள போறோம் வெளியே போனோம் துரத்துறாங்க அளவுக்கு நீங்க அதனால எங்களை இதோட விட்டுருங்க இனிமேல் எங்களை கூப்பிடாதீங்க எல்லாருக்கும் காத்து போன பலூன் மாதிரி எல்லாரும் முகம் சொல்லி போச்சு தலைஞர் மூஞ்சிலும் அதாவது எங்க அம்மாவை பார்க்காம சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்லி ஏதாவது அவ்வளவு மணி நேரம் காத்திருந்து அம்மாவை பார்த்துட்டு போய் நிம்மதியா கருவரை அம்மாவை தரிசனம் பண்ணி சாப்பிடலாம் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தா அப்படி இட்டி விழுந்த ஒரு இதுல அங்கிருந்து போறோம் எல்லாரும் அப்படியே அவங்க அமைதியா அவங்க ஒண்ணும் பேச்சு இல்லை ஒண்ணும் இல்லை என்ன பண்றதுன்னு தெரியல உடனே வண்டி எடுத்துட்டு ஊருக்கு திரும்பிடலாமோ அப்படி நல்லா நினைக்கிறப்போ ஒன்றும் பேசாம அதாவது எந்த சூழ்நிலையிலும் அம்மா நம்ம இந்த இடத்துல நான் ஒரு சொல்லுகின்றேன் அனுபவத்தில் மட்டுமல்ல எந்த காலத்திலையும் தெய்வம் நமக்கு கிடையாது பண்ண என்ன செஞ்சாலும் அது நன்மைக்கு ஆகாது ஆனா இந்த மாதிரி அம்மா நீங்க நினைச்சு பாருங்க முன்னாடி நின்று ஆர்கனைஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு போய் இதை விட இப்ப வந்து நம்ம கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம் வேலூரானா கூட பரவாயில்ல இனிமேலு அவங்கள வச்சுதான் அங்க கருவூரத்துல கரூர்ல ஒரு ஆன்மீக இத பயிரை வளர்க்கலாம் ஒரு பல பேருக்கு அம்மாவோட இத அருளை கா வாங்கி கொடுத்து அந்த அம்மா போனாவே அம்மா கொட்டுவாங்க அம்மா அருள நாம வாங்கி கொடுக்க வேண்டியது நம்ம அவங்கள கொண்டு போய் அங்க நிறுத்தினா போதும் அது தானா அம்மா செய்வோம் அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில எல்லாமே நமக்கு வேலூர் ஆயிருமே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க அம்மா சொன்ன ஒரு வார்த்தை மட்டும் நினைச்சிட்டு நான் அங்கேயே உட்காந்துருந்தேன் அம்மா பார்க்காம தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன் உட்காரம் உட்காந்து உட்காந்து வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்றரை ரெண்டு மணி ஆனோன்னே எல்லாம் ஏன் இங்கே ஏன் இங்கே உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நான் இதை மட்டும் பேசாமல் உட்காந்துருந்தேன் நம்மளை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே அந்த பக்கம் போயிட்டேன் யாருக்கும் வந்து ஒரு சொரத்து இல்லை எது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சோகத்தினோட உச்சியில் நம்ம அங்கே போய் அங்கே நிற்கிறப்போ மணி ரெண்டு மணிக்கு அம்மா அந்த மதிய உணவு அதனால அவங்களுக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லி ஒரு மூணு மணி மூன்று மணி வரைக்கும் அந்த இடத்த விட்டு அதே வெயில மணல்ல அங்கேயே அசையாம தண்ணியோட குடிக்காம உட்காந்துருந்தோம் மணி மூணாச்சு மூணுகளாச்சு அம்மா கொண்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் கிளம்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா புறப்படுறதுக்கு உண்டான ஆயுத்தங்கள்லாம் ரெடியாக இருக்கு இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்மீக மண்டபத்தில் 
பல்வேறு ஊர்கள் இருந்து பலவேறு மன்றங்கள் இருந்து பலவேறு சக்திகள்லாம் வந்து அங்கே புழுமி இருந்தாங்க ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் பக்கம் இருக்கும் அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க அம்மா வந்து மூணு காலத்தினால கலந்துடுவாங்கன்னு சொல்லி மூணு காலாச்சு மூன்றரை ஆச்சு மறுபடியும் நாலாச்சு அவங்க எல்லாமே மனு சுற்றுச்சு கார்லாம் வந்து நின்று அம்மா புறப்பட ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தோன்னே நம்ம கொண்டு வந்த இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து நமக்கு வந்து கேள்வி தான் ஆகும் அப்படின்னுங்கிற ஒரு மனசு ஒரு சோர்வும் ஆகி போயிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாலரை மணிக்கு மேலே அம்மா அப்படியே மெல்ல வெளியே வந்தார் வெளியே வந்து கார் வந்து அம்மா அப்படியே நேராக கார் போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை தான் அங்கே இருக்கும் போகும்போது மற்றவங்க எல்லாம் அந்த சைனிக் அந்த காலத்தில் இருந்த சைனிக் இல்லாமல் எல்லாம் அந்த பாதையில் தான் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி அவங்க வச்சுருந்த பாதை அம்மா போய் ஆலயத்த மழை வந்து கார் ஏறி போகிற மாதிரி கார் ஹோம் சக்தி மேடைக்கு முன்னாடி கார் ரெடியாக நிற்கிது இந்த இந்த சூழ்நிலையை கொண்டாந்து வச்சுட்டு அம்மா வெளியே அப்படியே வரும்போது அட்லீஸ்ட் அம்மா காலையிலேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி காஞ்சு போய் சருகா காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அன்றளந்த மழை போல அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் முகம் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி அப்படி சருகாய் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம உட்காந்து இருக்கும்போது ஒரு பார்வையாவது பார்த்துட்டு போவாங்களான்னு நினச்சி உட்காரணும் நாம் இந்த பக்கம் உட்காந்துருந்தா அம்மா அந்த பக்கம் திருப்பிட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க போன அம்மா கோயில சுத்த போகாம நேரா ஆன்மீக கூடத்துக்கு போயிட்டாங்க அங்க ஆன்மீக மண்டபத்துக்கு போயிட்டாங்க ஆன்மீக மண்டபத்துக்கு போய் அங்க இருக்கும்போது ஒரு ஒன்னா நம்மளை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் அப்படி ஓரமா தள்ளி இப்போ நம்ம இந்த சைட்ல வந்து ஆலயத்துக்கு தென்புறத்துல எல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க உட்காந்துருந்து அவங்க போனாங்க அம்மா போனாங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் இருபது நிமிஷம் ஈவன் ஒன்று ஒன்று இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆயிருக்கும் ஒன்றும் இல்லை நம்ம இதோட முடிஞ்சதுன்னு நினச்சி சோர்வா அம்மா சொன்ன அந்த இடத்துலயே தான் ஓ இருன்னு சொன்ன இடத்த கைகாட்டின இடத்த மட்டும் நான் அமைதியாக உட்காந்து அம்மாவை நினச்சி நான் தியானத்துக்குள்ளே இருந்தோம் அது ஒன்று தான் நம்ம பண்ணணும் உடம்பும் சோர்வாயிடுச்சு மனசும் சோர்வாயிடுச்சு என்ன சூழ்நிலை என்னன்னு தெரியல அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம உட்காந்து இருக்கும்போது அங்கிருந்து நாலு பேர் ஒடியாருங்க ஒடியாந்து யாரு யாரு கரூர் யாருங்க கரூர் யாருங்க அப்படின்னு அப்படியே நமக்கு கரூர் யாருங்கன்னு உடனே ஒரு உயிர் அப்படியே சும்மா உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு சந்தோஷம் உடனே வந்து நாங்க தான் சக்தி அப்படின்னா அம்மா கூப்பிடுறாங்க வாங்க அப்படின்னா உண்மையிலே சொல்றேன் அதாவது எங்களுடைய அது அப்பவே எங்க வந்து பவுண்ட்லெஸ் எங்களுக்கு ஜாய் அப்படி மகிழ்ச்சி அப்படி பிச்சுட்டு இருந்து ஓடுறோம் ஆன்மீக மண்டபத்துக்கு ஓடும்போது அந்த தென்புறம் உட்காந்து இருந்தவங்களாம் நம்ம ஓடுறது பார்த்தோடனே அவங்களும் எங்க பின்னாடி எல்லாம் ஓடி வந்துட்டாங்க போய் நாங்க வந்து ஆன்மீக மண்டபத்துல அந்த கூட்டத்தோட கூட்டமா ஒரு பகுதியில நாங்க ஒண்டிட்டு உட்காந்து இருந்தோம் அம்மா கூட்டதே போதும் அப்படின்னு நினைச்சு போய் உட்காந்து இருந்தோம் அப்ப அம்மா மேடையில இருந்துட்டு அம்மா அவங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்குது யோ கருவரே யோ கருவரே வாயா இங்க வாயா நடக்க வாயா அப்படின்னா சும்மா உண்மையிலேயே சொல்றேங்க இந்த ரக்க கட்டி பறந்துட்டு போனோம் போய் அங்க அம்மா கிட்ட மேடைக்கு பக்கத்துல கீழே நின்றுகிட்டு அம்மா அப்படின்ட்டு அப்படியே அப்படி நடுங்குது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அந்த எமோஷன் எல்லாம் அனுபவிச்சு பார்க்கணும் அம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் என்னமோ காலையில அந்த நாலு சிவத்துக்குள்ள வந்து என்னமோ சொன்னியா என்ன என்ன ஆ அதை இப்ப சொல்லு இங்க சொல்லு அப்பவே அம்மான்னு சொன்னாங்க இந்த விட என்ன வேணும் அம்மா எங்களுக்கு நீயே காலையில அங்க வந்த நீ வந்திருக்கிறது ஒரு உன்னதமான நோக்கத்தோட நீங்க எல்லாரும் அதுவும் ஒண்ணு சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க அப்பவே எனக்கு மனசுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஹா செவ்வாடி தொண்டர்கள் எல்லாம் இப்ப நம்ம அம்மா வழியில வந்து நடக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம எவ்வளவு ஆசைப்பட்டோமோ எப்படி நினைச்சோமோ அதுக்கு வந்து உதாரணமாட்ட இவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்களே உங்களை காலையிலே கூப்பிட்டு உங்களை எல்லாம் நான் அந்த இடத்துல அப்படி பாராட்டி சந்தோஷப்படுத்தலான்னு நான் நினைச்சேன் அங்க நீ வந்திருக்கிறத ஒரு உன்னதமான ஒரு நோக்கத்தோட வந்திருக்கிற அந்த நேரத்துல நீ எனக்கு சொல்லி நான் உனக்கு சரின்னு சொன்னா அடுத்த நிமிஷம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நீங்க பாட்டு வண்டி எடுத்துட்டு ஊருக்கு போயிடுவீங்க அங்க நடக்கிறது நாலு சுகத்துக்குள்ள எனக்கும் உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா உன்னுடைய நோக்கம் எவ்வளவு புனிதமானது அப்படின்னு 
ஊரே தெரிஞ்சுக்கணும் உலகமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் உனைய துரத்துற மாதிரி நடிச்சேன் அத்தனை நான் கடுமையா நடந்து கூட அங்க போய் உக்காருன்னு ஒரு சொல்ல மட்டும் பிடிச்சிட்டு உக்காந்த பார் உனக்காகவே லேட் பண்ணேன் நீங்க எல்லாரும் இருக்கிறீங்களா ஓடுறீங்களான்னு பாக்குறதுக்காகவே லேட் பண்ணேன் அப்ப கூட நீங்க அசையாம அங்க உக்காந்துருந்தீங்களே வா இப்ப சொல்லு எதுக்கு வந்தேன்னு சொல்லு இவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இவங்க எல்லாம் எதுக்கு வந்தாங்க தெரியுமா இளைஞர் அணி மாநாடு நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதற்கு பூர்வாங்கமா இங்க என்னென்ன வந்து திட்டம் போடலாங்கிறதுக்காக அதுக்கு முன்னோட்டமா இங்க நடக்கிற ஒரு எல்லாரும் கலந்துக்கிற ஒரு கூட்டம் இது ஸோ அல் அனைத்து எல்லா தரப்பினரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டுங்கிறக்காகத்தான் உன்னை அங்கே நாங்கள் விரட்டணும் இப்ப நீங்க வந்து சொல்லு என்ன பண்ணலாம்னு நினைச்சீங்க நம்ம ஒரு நகர் நல வேள்வி செஞ்சு அந்த பூஜையை முடிச்சுட்டு அம்மாவோட பேரால ஒரு இலவச மருத்துவமனை ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைச்சு நாங்க அதுக்காக ஆசீர்வாதம் வாங்க வந்தோம்மா இலவச மருத்துவமனை இலவச மருத்துவமனை நான் ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவேன் நோட்டை தூக்கிட்டு ஊடு ஊடா ஊர் ஊரா போய் வசூல் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படிதானே அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஒரு வந்துருச்சு அம்மா என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கம்மா நாங்க உங்க பிள்ளையம்மா அம்மா பேர சொல்லி இந்த கை என்னைக்கு நீட்ட மாட்டோம்மா உடனே கேக்குறாங்க அம்மா கேக்குறாங்க நீ அம்மா வேற சொல்லி எங்கேயுமே கை நீட்ட மாட்டேன் ஆரம்பிக்கிறதோ இலவச மருத்துவமனை அப்புறம் எப்படியா நடத்துவ அம்மா நீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்கம்மா நான் சொல்லி கொடுத்தேன் என்ன சென்ன சொல்லி கொடுத்த அப்படின்னா அம்மா அம்மா என் பாக்கெட்ல ஒரு ரூபா இருக்கு அவரோட பாக்கெட்ல எட்டனா இருக்கு அவரு பாக்கெட்ல அஞ்சு ரூபா இருக்கு இன்னொருத்தர் பாக்கெட்ல பத்து ரூபா இருக்கு அங்க எல்லாம் அவங்களுடைய தொண்டர்கள் அம்மா கையில இருக்கிறது உன் கையில இருக்கிறத வச்சு ஆரம்பி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அப்படி முதல் அடி நாம நம்ம முயற்சியில அம்மாவை நம்பி இறங்கி ஆரம்பிச்சா அதுக்கு நீங்க உடனே என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்ன பத்தா நூறா பெருக்கிறதுக்கு எங்கெங்கிருந்து யார வேணாலும் நீங்க அனுப்புவீங்கம்மா நாங்க அதை நாங்க பாத்துருக்கிறோம்மா அதனால நாங்க போய் கேட்டு வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லம்மா ஓ நல்ல முறையில செய்யப்போ அப்படின்னு நம்ம ஆசீர்வாதம் கொடுத்து அனுப்புங்க உண்மையில சொல்றோம் அன்னைக்கு காலையில அதாவது அம்மா எங்களுக்கு அந்த ஒரு சூழ்நிலையில எங்களை போன்னு சொல்லி வெளியே போன்னே சொல்லி சொன்ன அம்மா அதை கேட்டுட்டு நாங்க ஏமாந்துருந்தோம் இந்த தாய் வந்து அந்த மாதிரி அடிக்க மாட்டேன் அவங்க வந்து எப்படி அது செஞ்சாலும் ஒரு அதுக்கு வந்து தெய்வத்தோட விளையாட்டு அழகிலா விளையாட்டு அது வந்து பக்தனை வந்து சீண்டி பார்ப்போம் அவனை சோதிச்சு பார்ப்போம் எப்ப ஒரு பக்தனை சோதிக்கணும் அல்லது சீண்டணும்னு நினைக்குதோ அப்பவே நமக்கு உண்டான பரிசு அம்மா எடுத்து வச்சுட்டு தான் அம்மா அந்த வேலை பண்ணுவாங்க அதற்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கு இதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல சென்னையில இயற்கை வளம் மேம்பாடு நடந்தது அந்த இயற்கை வள மாநாட்டுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான வேள்வி ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கார் அந்த வேள்வியில அம்மா சென்னை மெரினாவில் பெரிய அளவில் உலக சமாதான மாநாடு நாம் நடத்திய அந்த ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டத்தை காமிச்சதுனால அதை விட ஒரு சிறப்பாக கொண்டாடணுங்கிறதுக்காக நல்ல ஒரு முஸ்லீமோட அங்கே பணி செஞ்சு அதே போல எல்லாம் மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் குழுவுகள் எல்லாம் அமைச்சு அம்மா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி பண்ணியிருக்கிற அந்த மாநாட்டில் நம்ம என்னுடைய நண்பரும் என் கூட என் கூடவே இருக்கிற ஒரு சக்திக்கு அம்மா அவங்க பொறுப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மாநாட்டுக்கு அவர் பொறுப்பு அந்த மாநாட்டில் ஒவ்வொரு குழுவை அமைச்சு அந்த குழுவுக்கு அவரை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க நான் நான் கரூர் வந்துட்டோம் அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு மீட்டிங் முடிஞ்சோன்னா அவங்க சென்னை போயிட்டாங்க போய் நான் கரூர் போய் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருக்கும் அங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஃபோன் பண்ணி யார் நம்ம அண்ணன் ஃபோன் பண்ணுறாரு டே ஜெய்சுந்திரா உனக்கு தாண்டா பொறுப்பு கொடுத்துருக்குது உன் நண்பனுக்கு தாண்டா பொறுப்பு கொடுத்துருக்குது அவன் குடும்பஸ்தன்னார் இப்போ தான் வியாபாரம் ஆரம்பிச்சு புதுசாக தொழில் ஆரம்பிச்சு அவன் இருக்கிற வேலை போய் 
அம்மா அவர்களால் தொழில ஆரம்பித்து இப்போ தான் மார்க்கெட்டிங் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கிறான் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அவனை போட்டு முக்கியமான பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்க அதனால் அவன் போய் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணால் அவனோட இது பாதிக்கண்டா கண்ணு ராஜா நீ வந்துடா அந்த உன்னோட நண்பனுக்காக நீ வந்து இங்கே வந்து செய்யடா அப்படின்னா சரி நான் கிளம்பி வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு நாம் கிளம்பி போயிட்டோம் அங்கே கிளம்பி போய் அங்கே நம்ம தொண்டில் அந்த தொண்டுகளில் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இடையில் ஒரு நாள் அம்மா வந்தேன் அம்மா வந்து அங்கே இருக்கிற தொண்டு செய்கிறவங்க எங்களை பார்த்துட்டு நீ எப்போ வந்த அப்படின்னா இந்த மாதிரி சொன்னாங்கம்மா அதனால நான் வந்தேன்மா இன்னிலிருந்து நான் சொல்கிற வரைக்கும் இந்த மணல் பரப்பை விட்டு நீ வெளியே போகக்கூட அம்மா அப்படி அந்த சர்வீஸ் ரோடோட பார்டரில் நின்றுக்கிட்டு அம்மா உள்ள நுழையும் போது தொட்டு கும்பிட்டுட்டு அதுதான் கடற்கரை தொட்டு கும்பிட்டு தான் அம்மா முதல் முதல் காலடித்து வச்சு காலடி எடுத்து வச்சு உள்ளே வந்த அம்மா திரும்ப வரும்போது அதே இடத்துல நின்று தான் கூப்பிட்டு பேசுகிறவங்க நான் சொல்கிற வரைக்கும் இந்த மணல் பரப்பை விட்டு நீ இந்த வெளியே போகக்கூடாது இதுக்குள்ளேயே இருக்கணும் சுற்றி சுற்றி வரணும் கண்காட்சி நடத்த போகிறோம் உள்ள அம்மாவுடைய கருவறை கோயில் மாதிரி அமைக்க போகிறோம் இந்த பக்கம் வேள்வி சாலைக்கு உண்டான வேலையெல்லாம் நடக்கும் கண்காட்சி ஒரு மாதம் நடக்கும் அந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த வேலையெல்லாம் ஒரு மாதம் நடக்கும் அதனால் நீ இருந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம அந்த போய் செய்யும்போது அந்த வேள்வியில் வந்து நம்ம கண்ணும் கருத்தமாக பண்ண நிறைய அனுபவம் இருக்குது அது நம்ம வேள்வியை பற்றி மாநாடுகளை பற்றி பேசும்போது நம்ம விளக்கமாக சொல்லலாம் இதில் என்ன அப்படின்னா அந்த மாநாடு பிரம்மாண்டமான மாநாடு நடக்குது நம்ம இயற்கை வளத்தை வந்து மேம்படுத்தணுங்கிறக்காக அம்மா செய்கிற மாநாடு அதில் வந்து வந்து கலந்துக்கிட்டவங்க எல்லாம் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேடகு குடியரசு துணைத் தலைவர் எஸ்டி சங்கர் தேவ் சர்மா அவங்க வந்திருக்காங்க அன்னைக்கு இருந்தவங்க எல்லாரும் அன்றைய முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவங்களும் வந்திருந்தாங்க அந்த மாதிரி வந்து பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்ச்சியில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் என்ன பண்ணாங்க அம்மா வந்து அம்மாவினுடைய மேடையில் மாநாடு வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வேள்வியெல்லாம் செய்வதற்காக அந்த வேள்வி சாலையில் பிரதானமாக வைப்பதற்காக ஒரு அம்மாவினுடைய கருவறை படம் பெருகிய அளவில் அதே போல் அம்மா நம்ம குருபிரானுடைய அவங்க படம் இதை ரெண்டையுமே நல்லா பெருசாக அழகாக வந்து செஞ்சுருந்தாங்க நாங்கள் அங்கே போய் ரவும் பகலும் அங்கேயே இருக்கிறதுனால சென்னை வாட்சிகள்லாம் முன்னிலையாக அற்புதமாக எல்லோரும் சாயந்தரம் வந்துடுவாங்க என்ன கேட்டால் மெரினா பீச்சில் சாதாரணமாக ஆறு மணிக்கு மேலே நம்ம வந்து அந்த அதுக்கு ஆறு மணி அந்த குறிப்பிட்ட டைம் எட்டரை ஒம்பது மணி நைட் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஒரு ஈ காக்கா கொஞ்சம் கூட அங்கே இருக்கிறார் ஆனால் அம்மாவோட கருணையினால் அறுபது நாள் நம்ம அங்கே இரவு பகலாக தங்கி வேலை செய்கிறக்கு அம்மா அந்த அந்த கடற்கரையே நமக்கு வந்து கடற்கரையே வந்து நமக்காக அம்மா அந்த அனுமதியோடு நம்ம அங்கே இருக்க வச்ச சந்தோஷத்தை பயன்படுத்திட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாம் சென்னை வாசிகள் பூராமே காலையிலேருந்து மாலை வரைக்கும் ஓயாமல் அவங்களுடைய அலுவலக கடமை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அத்தனை பேர் குடும்பத்தோடவே நைட்டு வந்துடுவாங்க அவங்க அவங்க டூ வீலரில் காரில் எல்லாம் வந்து இரவு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் எல்லாம் கூட அங்கே செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் அவங்கள எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தோம் ஒரு அந்த தினந்தோறும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு கடல் அலையை பார்த்து தியானம் பண்ணுற மாதிரி ஆரம்பிச்சோம் அது அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆரம்பித்து பண்ணும்போது அம்மாவினுடைய திருவடியை வந்து அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து வெளிவந்த நேரம் கொஞ்சம் முன்னாடி அப்போ தான் வந்து அப்போ என் மனசுக்கு ஒரு ஐடியா பண்ணி நாங்கள் உடனே சொல்லி அம்மாவுடைய அற்புதமான திருவடி படம் போகிறவங்க தான் முதல் முதல் அவங்க அன்றைக்கி அந்த இருந்தவங்க சுடியோக்காரங்க அழகாக போட்டு அம்மாவுடைய திருவடி படத்தையும் தயார் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இந்த கண்காட்சியில் அம்மாவினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆதிபராசக்தி அம்மையோட கருவறையில் அம்மாவுடைய கருவறையில் இப்போ இருக்கிற நம்ம அம்மா கருவறை அம்மா மாதிரி அங்கே சிலை வடிவில் அம்மாவை உருவாக்கி பக்கத்தில் வந்து டிட்டோ மருவத்தூர் அங்கே கொண்டு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி பண்ணியிருக்கும்போது இந்த வேள்வியில் வைக்கக்கூடிய படங்களான இந்த படம் கருவறை படம் உரு படம் ப்ளஸ் இந்த அம்மாவோடைய திருவடி படம் நல்லா பெருசாக அழகாக இருக்கும் அதை வந்து அதிகம் வச்சு உள்ளே வச்சுட்டாங்க வச்சு எக்ஸிபிஷன் ஆரம்பித்து டெய்லி அம்மாவுக்கு அங்கே பூஜை இங்கே எப்படி நடக்குதோ அதே போல் அன்றாடம் அங்கே பூஜை நடக்கும் அதோடும் அர்ச்சனை நடக்கும் ஃபுல்லாக நடக்கும் 
அந்த ஒவ்வொரு படமும் ஒரு மாசமா அங்க உருவேறிட்டு அப்படியெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது இந்த நாட்கள் ஓட 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 வேள்வி சாலையில எல்லாம் வந்து முடிச்சா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் அதை பண்ணிட்டு இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்ம எங்களுடைய வேள்வி கூட எங்களுடைய வழிகாட்டுதலா இருந்த அவரு வந்து என்னடா என்ன நடக்குது பத்தியாவது படம் வந்தவரு அப்படின்ட்டு வந்தவரு என்னடா அது இந்த படம் இங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆனா அம்மாவோட திருவடி படம்னா ஹம் நல்லா இருக்குடா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா ஆனா ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் அண்ணா அண்ணா வேள்வியில வைக்கும்போது அம்மா கருவரப்படத்தை வைக்கணும் இந்த இது அம்மா குருப்படத்தை வைக்கணும் திருவடி அம்மா நமக்கு காமிச்சது அதனால திருவடி படத்தையும் நம்ம அந்த வேள்வியில வச்சுட்டோம்னா வேண்டா உன்ன மாதிரி அழகுனால தான்டா எல்லாம் நாசமாக எதுக்கடா உனக்கு இந்த வேலை எல்லாம் அம்மா குடும்பம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்க மாட்டியா அவருக்கு அம்மா நல்ல அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களை விட ஒரு தொண்டரை எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது அன்றைய வாழ்நாளில் அம்மாவுக்காகவே அதாவது அவரோட பெருமையை ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னு சொன்னால் இங்கிருந்து மதுராந்தகத்தில் ஒருத்தன் ரெண்டு ரூபா அன்னைக்கு டொனேஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அம்மா இந்த அகில புவனங்களையும் படைச்ச அந்த அண்ட சராசரன் படைச்ச அந்த ஆதிபராசக்தி மதுராந்தகத்தில் யாரோ ரெண்டு ரூபா ஒருத்தன் கொடுக்குறான் அப்படின்னு இவர் சொன்னோன்ன அம்மா தான் சைக்கிளை மிதிச்சு பின்னாடி அவரை உட்கார வச்சு டபுள்ஸ் ஓட்டிட்டு போய் அந்த ரெண்டு ரூபாய் வாங்கிட்டு வந்து அம்மா இந்த போய் ஆலயத்துக்கு வந்து பைசா பைசா ஐசா பைசாவா அம்மா சேர்த்து தான் இந்த ஆலயத்தை வளர்த்துனாங்க அப்பேற்பட்ட அம்மாவையே அம் அம்மாவே வந்து இவரை உட்கார வச்சுட்டு ஓட்டிட்டு போகிற அளவுக்கு இருக்கிற அவரெல்லாம் அவர் இந்த வார்த்தை சொல்ல உன்னால் தான் நான் நாசமாக உங்க மாதிரி ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது அம்மா மேலே வச்சிருக்கிற அன்புனால வர வார்த்தை இதுல இன்னொரு பேசிக் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த சூழ்நிலையில உங்களுக்கு வந்து அந்த காலத்துல அம்மா படத்துல மாலை போடுறதே ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூவா இருக்கிறவங்களுக்கு மாலை போடுறாங்களா இப்படி எல்லாம் ஒரு அதை எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் அப்படி பண்ணியிருக்கும் போது இது வந்து திருவடிங்கிறது பச்சா அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க குடும்பத்துக்கு அவருக்கு ஏதாவது ஆகி போயிருந்தா சொன்னா கேள்றான் டே ஏன்டா உனக்கு இப்படி எல்லாம் புத்தி போகுது வேலையெல்லாம் ஒழுங்கா செய்யற ஏன்டா குறுக்க இந்த அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுன்னா நான் அதுக்கெல்லாம்னா சொன்னா கேளுங்க ஏதாவதுன்னே நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதான் நடக்க போகுது இருந்தாலும் ஒன்னும் சொல்றேன் ஒன்னே ஒன்னு கேளுங்கண்ணா ஏன்னா நான் நீங்க சொன்னோன்னா விட்டுட்டு ஒடியா இல்லையா நான் நினைச்சு எனக்கு இல்லையா அங்கே வேலையெல்லாம் இல்லையா அண்ணன் சொன்னான்ட்டு ஒடியா இருந்தேன்ல தம்பி சொல்ற ஒரு வார்த்தை கேளுங்கண்ணா என்னடா என்ன சொல்ற என்னடா ஒன்னும் இல்லைங்கண்ணா அப்படியே போறீங்க அங்க போகும்போது நம்ம அறநிலையெல்லாம் இருக்கிறாங்க அங்க அவங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி திருவடி நினைச்சு பண்ணலாம் காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி வந்து பத்தாயிரத்தெட்டு விளக்கு பத்தாயிரத்து கடசுங்கிறது இல்லாம அதை விட பிரம்மாண்டமா அம்மா அன்னைக்கு வேள்வி சக்கரங்கள் நூதன சக்கரங்களை போட்டு வைக்கிற அந்த இடத்துல நம்ம திருவடி நாளைக்குமா இந்த திருவடி தான் பிரதானமா நடக்க போகுது இந்த திருவடி தான் நான் வந்து எதிர்காலத்துல வரப்போகுது அதனால இப்பேற்பட்ட பூஜையை நம்ம இன்னொருக்கா வந்து செய்வோம்னு சொல்ல முடியாது அம்மா இருக்கும் போதுதான் இதெல்லாம் நடக்கும் அந்த பூஜையில இதை மிஸ் பண்ண வேண்டாம் எப்படியாவது பர்மிஷன் கேட்டு எங்காவது வந்து ஒரு முயற்சி பண்ணி கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு சரி போ நான் கேட்டு பாக்குறேன் அப்படின்னா அப்படின்னு போய் அவரும் கேட்டேன் கேட்டோம்னா அவையும் இந்த இந்த பாலிசிக்கு பதில் சொல்றதுக்கு அன்னைக்கு அறநிலை இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு உடனே வந்து எஸ் நோ சொல்ற மாதிரி ஏன்னா இது ஒரு சென்டிமெண்டான கேள்வியுமாவது இவரே நம்மளை இப்படி வந்து நாசமா போனோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அளவுக்கு சொன்னாரு அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ உடனே என்னாச்சு அடுத்தது அவங்க எல்லாம் வந்து எதுக்கு வேணாம் நம்ம மேல அம்மா வீட்டுல கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு இவர் கேட்கல இவர் உடனே வந்து கேட்ட அண்ணான்னு அவரை பிடிச்சி கெஞ்சி கூத்தாடி அதே மாதிரி போய் அம்மா கிட்ட வந்து வீட்லயும் கேட்டிருக்காங்க கேட்டோடனே நம்ம அம்மா ஐயா கேட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லி அவங்களை அனுப்பி தள்ளி விட்டாங்க ஏய் நான் கேட்டேண்டா ஐயா கேட்கணும் சொல்லி சரி நான் அம்மாவையும் கேட்டலாம் சரின்னு போய் அடுத்த நாள் ஏன்னா அம்மாவை தினந்தோறும் சந்திப்போம் அதனால அடுத்த நாள் வந்து அவங்க போய் அம்மாட்ட கேட்டிருக்காங்க கேட்டோன்னா நமக்கு எது சார் அதெல்லாம் வேணாம் இருக்கிற படத்தை வச்சு கும்பிட்றதுக்கு இதாக காணா இதில் போய் போய் என்னோட இதை திருவடியை வச்சுட்டு போயிருந்தா இதை வச்சு பண்ண போகிறாங்களா அதெல்லாம் வேணாம் சார் விட்டுருங்க அப்படின்ட்டா அம்மா 
உடனே ஒரு கொண்டாட்டமா அந்த டே பத்தியா நான் சொன்னல அம்மா தான் வேண்டாம் பத்தியாடா அப்படின்னாரு சரிண்ணா அப்படின்ட்டு நாங்கள் அமைதியாக விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு அது நானும் அந்த படத்தை அங்கேயே வச்சு உடனே வேண்டாம் சொன்னால் படத்தை தூக்கி போட்டேன் வெள்வியில் வைக்க வேண்டாம் தானே சொல்லியிருக்காங்க அறுவரையில் பூஜையில் வைக்க வேண்டாம்னு சொல்லிடலன்னு அங்கேயே சொல்லி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறோம் கரெக்டாக வேள்வி சாலையில் படம் பிரதிஷ்டை பண்ண போகிறேன் அந்த பிரதிஷ்டை பண்ண போகிற நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு விஞ்ச நான் இந்த பக்கம் பார்த்த டியூட்டியில் ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் ஆகி என்ன பண்ணிட்டாங்க நீ இனிமேல் கண்காட்சிக்குள்ளே வரக்கூடாது ஒரு பாதி இடத்த விட்டு நம்மளை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டேன் மிஷின் இருக்கிறது வேள்வி சாலை ஒன்று தான் அதில் வந்து இப்போ இந்த படத்தை தூக்கிட்டு வந்தாங்க எல்லாரும் கருவறைக்குள்ளே போய் இந்த வேள்வியில் பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்காக படத்தை தூக்கிட்டு வர்றாங்க படத்தை தூக்கிட்டு வரும்போதே அவர் சொல்லிட்டா டே அந்த ரெண்டு படத்தை மட்டும் தூக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார் உடனே எல்லாரும் போனாங்க நம்ம கார் பிரதிஷ்டாக போகுது பிரதிஷ்டாக இந்த நேரத்தை விட்டோம்னா சான்ஸே போயிடும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் உண்மாவே வேண்டாம் வேறு சொல்லிடுச்சல்ல அப்படிங்கும்போது அவர் நிச்சயமாக அவர் போனோம்னா இது பண்ணிடுவான்ட்டு நான் என்ன பண்ணோம் இப்போ மனசு கேட்கல தாங்க முடியாமல் என்ன பண்ணோம் அந்த கும்பலோட கும்பலாக அதாவது இவர் முன்னாடி நின்று டியூட் பண்ணி வச்சுமா அதாவது அந்த இடத்துல அவரெல்லாம் ஒரு சிங்க மாட்டை டியூட் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி அம்மா தன்னுடைய அணுக்க தொண்டர்களை அந்த அளவுக்கு அம்மா வச்சு பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க அன்பையும் பாசத்தையும் காமிச்சு அவங்கெல்லாம் ஒரு இதாகவே இருந்து நடந்தவங்க அவரையெல்லாம் குறைத்து மதிப்பிடலை நான் அவங்க மனசில் அது ஒரு ஃபீலிங் அதாவது அவங்க அவருடைய இயல்பான இதில் அவங்க காட்டுறாங்களே ஒழிய அவர் நீ நாசமாக போகவேன்னு அவர் என்ன சொன்னது நாசமாக போகலை ஏன்னா அவரெல்லாம் நமக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆசைனா நமக்கு வந்து இருந்தவங்க அதனால நான் அவரை குறைச்சி மதிப்பிட்டு சொல்லலை ஆனால் இந்த வாய்ப்பை விட்டால் இப்போது நலவு விட்டோம்னா எப்போதுமே கிடைக்காதுன்னு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அம்மாவுடைய படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நா கருவறை படம் வந்து ஒரு அஞ்சடி அந்த அதனால் அந்த மாதிரி அந்த சைஸுக்கு மேலே இருக்கும் ஆள் வயதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அதே போல தான் குருநாதர் படம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து அந்த படத்தை தூக்கி நெஞ்சில் வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து தூக்கிட்டு கண்காட்சியில் இருக்கிற அம்மாவுடைய கருவறையில் இருந்து நல்ல ஒரு ஒரு நூறு கஜம் நூற்றம்பது கஜமே ஒரு இரநூறு கஜமே தாண்டி இருக்கும் ஒரு இரநூறு கஜம்னா அறநூறு அடி தாண்டி தான் வேள்வி சாலை இருக்கும் அப்படியே ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேருக்கு மேலே எல்லாம் சூழ்ந்து இவர் முன்னாடி போகிறாரு ஒருத்தர் பத்து பேர் நெஞ்சில் கருவற படம் இருக்குது அதுக்கு நேர் பின்னாடி அம்மாவுடைய குருநாதர் படம் இருக்குது நான் என்ன பண்ணேன் சத்தம் இல்லாமல் அம்மாவுடைய திருவடி படத்தை அழுங்காமல் தூக்கிட்டு வந்து ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒழிஞ்சு அப்படியே நான் போவேன் நான் வர்றது யாருக்கும் தெரியாது நேராக போகிறோம் மேடையில் வந்து எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது படம் பிரதிஷ்டிக்கு ரெடியாக இருக்குது அம்மா நம்ம அம்மா அந்த அந்த மேலே வந்து காத்திருந்து ரெடியாக இருக்காங்க உடனே எல்லாம் ஜெயிச்சனும் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி என்ன அப்பேற்பட்ட வேள்விக்கு செய்ய போகிறோமே அப்படின்ட்டு இந்த படத்தை ஏறிட்டு எல்லாம் நான் போகிறாங்க அவர் ஆனந்தமாக வாங்கிட்டு வந்து சும்மா பார்த்தீங்கன்னா அது சர்க்கஸில் ரிங் மாஸ்டர் எப்படி எல்லாத்தையும் வேலை வரும் போது அது மாதிரி டே அதை வை இந்த வை அப்படி இப்படி நல்லா கொண்டாந்து அந்த படத்தை வச்சு கருவற படம் நகர்ந்த உடனே நான் திருவடி படத்தோட நிற்கிறத பார்த்துட்டு நான் ஏண்டா டே அப்படின்னு யாரை கேட்டடா கொண்டு வந்தேன் வெளியே போடா இன்னும் மைக்கில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் அம்மா நிற்கிறாங்க கிடைச்ச சான்ஸ் கடைசி வாய்ப்பு அது தான் அப்படின்னு நினச்சி திருவடி நெஞ்சில் தாங்கிட்டு அம்மாவை பார்த்துட்டு அப்படி நிற்கிறேன் அவருக்கு அவர் அவருக்கே விடுத்தான் அந்த பாணியில் வெளியே போடா அப்படின்னு மறு ஸ்டேஜ் விட்டு கீழே இறங்கடான்னு சொன்ன உடனே நான் அம்மாவை திரும்பி கூட பார்க்குறது இந்த கண்ணு மேடை மட்டும் இப்படி மேலே தூக்கி பார்க்குறேன் அம்மா அப்படி ஒன்றுமே சலனம் இல்லாமல் சாதாரணமாக நின்ன எங்கே எதிர்த்துக்குள்ளே ஈரேழு அண்டங்களுக்கு அந்த பக்கம் போய் நம்ம என்ன செஞ்சால் கூட நமக்கு இருக்கிற அம்மா தான் நாங்கள் பிசிக்கலாக நேராக நிற்கிற இடத்துல நம்ம ஒரு உன்னதமான காரியத்தை நினச்சி நம்ம கோரிக்கை வைக்கணும் ஏற்கனவே அம்மா கிட்ட போய் கொஸ்டின் பண்ணிட்டோம் இந்த சூழ்நிலை வரும்போது அம்மா முன்னாடியே வெளியே போடான்னு சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு நான் ஒன்றும் பேசல அமைதியாக அந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வேலை சாலைக்கு போட்ட ஸ்டேஜ் நூறு அடி நீளம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட சென்ட்ரில் வந்து நிற்கிற படம் வைக்கிறதுக்கு நிற்கிறாங்க அந்த சென்டரை ஒட்டி அம்மா ஒரு ஒரு நாற்பதாவது அடியில் அம்மா நிற்கிறாங்க நிச்சயம் அறுபது அடி தூரம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது வெளியே போடான்னு சொன்ன உடனே நான் மறுபேச்சு பேசாமல் 
என்ன அம்மா நிக்க நடக்குது அப்படின்னு அந்த திருவடியை தாங்கிட்டு நேரம் அமைதியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாமே வந்து நம்ம அத்தனை வேலையை விட்டுட்டு நம்ம அவ்வளோ வந்து இங்கே வந்து செஞ்சு நம்ம கேட்கும்போது இப்படி ஒரு பண்ணிட்டாங்களேங்கிற ஒரு அதை விட இந்த வாய்ப்பு போயிருமே அப்படின்னு நினச்சி நான் ரொம்ப தலையை கமந்துட்டு பேசாம அமைதியா அந்த கடைசியில போய் அந்த பக்கத்து அந்த படியில இறங்கி நான் கீழே வந்தேன் வந்தோன்ன இது எல்லாம் போச்சு இந்த மேலே இருக்கிற அந்த வாய்ப்புக்கு வழி இல்லை எக்ஸிபிஷனை விட்டு நம்மளை வெளியே போக சொல்லிட்டாங்க இங்க வெள்ளிச்சாலையிலேயே நம்மளை வந்து இந்த படத்து நாள் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாநாட்டுக்கு வந்து இத்தனை ஐம்பத்தெட்டு நாள் நம்ம ஐம்பது நாள் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் இருக்கணும்னு ஒரு வாரம் இருக்கும் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் செஞ்ச தொண்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணும் இல்லாம இப்ப நம்ம வெளியே போக சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொல்றப்ப எனக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் வந்தது நான் சொல்லாம இந்த மணல் பரப்பை விட்டு நீ வெளியே போக கூடாதுன்னு அம்மா சொன்னது அப்படி அந்த நேரம் உடனே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அத்தனை ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அதனால நான் என்ன பண்ணேன் படியை விட்டு கீழே இறங்கி மறுபடியும் நூறாவது அடியில் இருந்து அம்மாவை நோக்கி நான் திரும்ப எக்ஸிபிஷன் சைடுக்கு நடந்து போக ஆரம்பிக்கும் போது அம்மாவுடைய சென்டர் அந்த அறுவரப்படம் அதுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டாங்க அந்த நேர் வந்தோன்னே என் மனசுக்கு ஒரு பொறி தட்டைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த நேர உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு அடிக்கு மேலே இருக்கும் நிலத்துல இருந்து ஒரு அஞ்சரை அடி ஆறு அடியே இருக்கும் அந்த உயரத்துல அதுக்கு மேலே பிளாட்ஃபார்ம் போட்டு அதுல இருந்து கட்டியிருந்தாங்க நான் என்ன மனசுக்கு என்ன பட்டுச்சு நம்ம இந்த திருவடி படத்தை வைக்கலான்னு நினைச்சோம் அம்மா கையால் திருவாரம் வாங்கி இந்த இந்த திருவடி ஏற்படுத்திக்கலான்னு நினைச்சோம் அது கிடைக்கல நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் நேராக அந்த மேடைக்கு அடியில் அன்றகிரவுண்ட உள்ள போய் கருவறை அம்மாவை எங்கே வச்சுருக்காங்களோ அதுக்கு நேர் கீழே நம்ம படத்தை வச்சுட்டு உட்காந்துக்கலாம் அம்மா தீபாரணம் காட்டும்போது அதுக்கும் சேர்ந்தேனா காட்டுவாங்க அப்படின்னு நினச்சி போய் உட்காந்துட்டோம் உட்காந்து அந்த திருவாரம் எல்லாம் முடித்து அம்மா அங்கே மற்ற இதெல்லாமே பண்ணிவிட்டு அம்மா பார்மாலிட்டியில் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு வந்து அங்கே நான் அந்த இடத்துலேயே அப்படியே நெஞ்சில் வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தோம் இந்த தியானம் பண்ணுற மாதிரி அம்மா வச்சு மணி சமணம் போட்டு உட்காந்து இந்த ஆசனம் போட்டு அந்த படத்தை தாங்கி உட்காந்து உட்காந்து இருக்கும்போது அதாவது மேலே நடக்கிறது தெரியும் இப்படி அம்மா வந்து அங்கே நிற்கிறாங்க அந்த நிற்கிறம்மா தீபாரண காமிச்சு எல்லாம் பண்ணி அம்மா வந்து இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற படியில் ஏறி வந்து தான் கருவறை அம்மாவுக்கு எல்லாம் தீபாரண காமிச்சு பிரதேசம் பண்ண அம்மா பழைய வடிக்கு அதே படியில் இறங்கி போகிறதுக்காக திரும்பினாங்க நாற்பது அடியிலேருந்து அம்மா திரும்புகிறாங்க திரும்பின உடனே அம்மா கூட பாதுகாப்புக்கு வந்தவங்கெல்லாம் ஓடிட்டாங்க ஓடி போய் அவன் படியை ஏன்னா படியில் அம்மா இறங்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி இவங்க இறங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் இறங்கி போய் அங்கே ரெடியாக நிற்கிறாங்க அத்தனை பேர் இறங்கணும்னு படியை நோக்கி சும்மா ஒரு பத்து அடி வச்ச அம்மா திடீர்னு என்ன பண்ணாங்க அப்படியே எபோட்டன் திரும்பி அந்த எழுபது அடி தூரத்தை கடந்து வந்து நான் இறங்கின படிக்கிறேன் அங்கிருந்து இடங்கி வந்து அப்படியே அம்மா வந்து திரும்ப நான் நேராக வந்து கருவறைக்கு கீழே நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்த வந்த உடனேயே அம்மா அப்படி அப்படி சைடில் ஒரு பார்வை பார்த்து அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இந்த பிறகுல நமக்கு வேற எதுவும் வேணாம் யார் ஏற்றுக்கிறாங்களோ ஏற்றுக்கல என்ன நடக்குதோ இல்லையோ யார் இப்போ இத்தனை பேர்த்துக்கு முன்னாடி இதை நம்ம அவமானமாக நினைக்க வேண்டியதை எல்லாமே நம்ம கூட இருக்கிறோம் ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் சக்தி சக்தின்னு உயிரை விட்டு நம்ம கூட பழகி இருக்கிறவங்க இந்த இடத்துல நாம் இவங்கனால எல்லாம் ஏசுறதுனால நமக்கு ஒன்றும் ஆயிராது ஆனால் மகராட்சி வந்து அப்படின்னு ஒரு கை காமிச்சுட்டு போனோன்னே எனக்கு அதுக்கடையில் நீ எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தோட போய் இரவு நான் இந்த படத்தை மடியில் வச்சுட்டேன் அன்றைக்கு இரவு வேணாம் அங்கே போகக்கூடாதுன்றதுனால மண்டியில் வச்சுட்டே படுத்துருந்தேன் படுத்து காலையில் எல்லாம் இது பண்ணி வேல்வி சாலை அம்மா தான் சொல்லியிருக்காங்க வேல்வி சாலையை சுற்றி சுற்றி வந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னதுனால அம்மா சொன்னது மட்டும் சேலான்ட்டு அந்த படத்தோடவே சுற்றிட்டு வர்றப்போ அடுத்த நாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு ஓடியாந்தார் அதனால் டே கண்ணா ராஜா அப்படின்னு அங்கேருந்து சவுண்டோடு ஓடியாந்தார் என்னடா கண்ணா கண்ணா ராஜாங்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அண்ணா அப்படின்னே டே கண்ணே அம்மா உனக்கு உத்தரவு கொடுத்துருச்சுடா அம்மா சொல்லிட்டாங்க அவங்க ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க பக்தர்கள்லாம் அதனால் என்ன பண்ணுற படத்தை கொண்டு சென்ட்ரில் வைக்க வேணாம் எங்காவது ஓவரமாக ஒரு மூலையில் வச்சுருங்க அப்படின்னு அம்மா உத்தரவு கொடுத்து கரெக்டாக எந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் அது டெவலப் ஆகி உள்ள நம்ம எத்து கீழே இருக்கிற அத்தனை செல்வங்களும் வரணுங்கிற காக போட்டிருந்த அந்த சக்கரத்தில் அம்மாவுடைய திருவடி கொண்டு பிரதானமாக வச்சார் அதாவது இந்த இடத்துல 
அம்மா இதே நினைச்சுப்பார் அப்பேற்பட்ட திருவடி அந்த திருவடியோட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதம் சக்தி வழியில கூட அந்த திருவடி மல் மறுமை பற்றி எழுதியிருக்கும் அம்மாவுடைய அருள்வாக்கல் அம்மா கொடுத்த விளக்கம் அந்த திருவடியோட இதெல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இந்த மாற ஒரு சூழ்நிலையில அங்கே போகணும் அங்கே போய் அந்த படத்தை வச்சுருந்து உண்மையிலே சொல்றாங்க அதுலயே நமக்கு அப்போ அதோடவே நமக்கு உயிரே பறிந்தாலும் எனக்கு ஆனந்தமா சந்தோஷப்பட்டிருக்கும் ஆனா அம்மா அப்படி விடாது அம்மா இதுக்கோ என்ன காரணமோ எப்படி பண்ணணுமோ இல்லை அத்தனை பேருடைய இதையும் மனசையும் அந்த இடத்துல கோக்கணும் கொண்டாந்து கோத்து இது பண்ணணும் அந்த இடத்துல கலந்து எல்லாமே அங்கே வந்து ஜாயின் ஆகணுங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த படத்தை அங்கே வச்சு அந்த வேலையில் பிரமாதமாக நடந்தது நல்லா நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்வியில தான் அன்னை ஆதி பராசக்தி காட்சி கொடுத்த வீடு அந்த திருவடிக்கு உண்டான மரியாதையை நாம் அந்த இடத்துல வச்சதுக்கு அந்த மேடையில தான் அம்மா அம்மா பார்த்தீங்கன்னா திருமதி அம்மா வடிகூட்டில் தங்கத்தில் தக 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 தகன்னு அந்த இடத்துல பறந்து வந்த அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த மாநாட்டில் பேர்பட்ட அம்மா இது வந்து பார்க்கும்போதே அம்மாவே நிற்கிறாங்க அம்மாவோட கூட இருக்கிறவர்லாம் நம்ம ஓன பார்க்க தண்ணி அப்படி வந்து வெளியே போடான்னு சொல்லி துரத்தும் போது அம்மா சும்மா பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்குதேன்னு நினச்சி நான் அம்மா வந்து இது அடிக்குது அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன்னா என்னை விட ஒரு முட்டாள் யாரும் இல்லை எப்பேற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்த அம்மா எப்பேற்பட்ட பரிசு கொடுத்து இது வந்து நான் உங்களுக்கு ரெண்டு உதாரணம் சொன்னேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்றத்தில் வந்து நாங்கள்லாம் கேட்குறப்போ காலையில் அம்மா எங்களை அடித்து சாயந்தரம் அம்மா எனப்ப கொடுத்தாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்கணக்கில் நாலு கணக்கில் அம்மா வெயிட் பண்ண வச்சு அந்த கடைசியாக தான் அந்த உத்தரவு கொடுத்தாங்க நம்மளை அந்த படத்தை வச்சுட்டே அலைய விட்டாங்க அப்பேற்பட்ட அம்மா அடுத்த செகண்ட் அடித்த அடுத்த செகண்டு அணைச்ச ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி அதை நான் சொன்னேன்னா நல்லா இருக்கும் அதில் என்ன அப்படின்னா நான் என்னென்னமோ சொல்ல நினச்சி வந்தேன் டைம் பரம்பிச்சோம்மான்னு தெரியல பரவாயில்ல இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல வரோம் அம்மா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு க எப்போ கூப்பிட்டு அறுபது நாள் இத்தனை நாள் மருத்துவத்துலேயே கூடி இருந்த காலமெல்லாம் போய் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு போராட்டமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது மருத்துவருக்கு வர்றதே அரிதாயிடுச்சு அம்மாவை பார்க்கறது அம்மாவோட அருள்மலையில் நினைஞ்சு நினைஞ்சு பண்ணனா நாம் மருவத்தூருக்கு போகிறதே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் எப்போ நடக்குங்கிற மாதிரி ஒரு மாலை போட போனால் போதுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஓடு போகிறோம் சமயத்தில் அம்மா வாரத்தில் மூணு நாள் நம்மளை பார்த்துருக்குறாங்க அப்பேற்பட்ட அம்மா நம்ம ஒரு வருஷமே போகலேன்னு சொன்னால் அம்மா நினைப்பாங்க ஒவ்வொரு பக்தனும் அதாவது ஒவ்வொருத்தர் அம்மாவோட ஒரு பெரிய இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒருத்தவன் ஒவ்வொரு வரவனாக இருக்கலாம் வருஷத்துக்கு ஒருத்த மரவனாக இருக்கலாம் அல்லது வார ஒருத்த மரவனாக இருக்கலாம் அவங்க அவங்கள அம்மா கணக்கு வச்சு ஒரு டேர்ன் அவன் வெள்ளைனா கூட அடுத்த அறவை எங்கே ஒன்றா காணான்னு கேட்குற அம்மா நம்மளுடைய அம்மா அந்த மாதிரி அம்மா போய் வந்து பார்க்கும்போது அங்கே போகிறோம் போய் இந்த அம்மா கிட்ட போக முடியாத சூழ்நிலையில் நம்ம கஷ்டத்தில் நம்ம பண்ணிட்டுருக்கிறப்போ அம்மா அதை அப்போனா வந்து கோயம்புத்தூர் இருந்தோம் கோவை மாவட்டத்தில் கோயம்புத்தூரில் இருந்தோம் அங்கே ஓம் சக்தி நகரில் அங்கே அந்த இன்றைக்கி ஓம் சக்தி நகர் சக்தி பீடம் சிறப்பாக நடக்கின்ற சக்தி பீடம் அதில் நாங்கள் வழிபாட்டு மன்றமாக இருக்கும்போது அங்கே இருந்து அதிலே நாங்கள் இருந்து பண்ணிகிட்டு இருந்த நேரம் அன்னைக்கு நாங்கள் கோவையில் வந்து அங்கே இருந்தோம் அந்த சூழ்நிலையில் அம்மா அங்கே வந்தாங்க நான் அங்கே போனேன் வந்து இப்போ வந்து நல்லா பெருமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு மூணு தடவை வந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஒரு இமேஜ் இருக்கும் எல்லாருடைய இது இருக்கும் ஆளே காணா ஓடிட்டான் அப்படி ஒரு வருஷத்துல போகும்போது பல பேருடைய விமர்சனங்களுக்கு நம்ம நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் வெளியும் ஆளாகி இருக்கோம் அந்த சூழ்நிலையில அம்மா நம்மளை நாம் இருக்கிற இடத்துக்கு அம்மா வர்றாங்க அப்படின்ட்டு நாங்க சர்க்கியூட் ஹவுஸ்ல அம்மா இருக்கும்போது நேரா நாங்க நாங்க அம்மா கிட்ட போய் நாங்களும் நிக்கிறோம் அம்மா அந்த கோவைக்காக ஒரு பயணத்துக்காக வந்தவங்க அதை பற்றி எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு எல்லா விஷயங்களும் முடிச்சோன்னே எல்லோரும் உட்காந்துருந்தாங்க அது நம்ம ஊர் அதனால் நாங்களும் அங்கே ரெண்டாவது அவங்க நம்ம மன்றமெல்லாம் முன்சத்தின் மகர் நம்ம மன்றம் என்றைக்கும் இல்லை இன்றைக்கும் என்றைக்குமே ஒரு செயல் சிறப்பாக செயல்படுற ஒரு மன்றங்கள் அதுவும் ஒன்று சற்று விடங்களையும் ஒன்று 
அப்பேற்பட்ட இடத்துல அவங்களோடெல்லாம் போய் நாங்கள் நின்றுட்டு இருக்கும்போது அம்மா திடீர்னு நம்மளை பார்த்தேன் ஜோ இங்கே அவனை ஆடவே காணும் உடனே அம்மா எதை சொல்றது ரொம்ப கஷ்டத்தை சொல்றதா அங்கே வரக்கூடிய இல்லாத அளவுக்கு நமக்கு இந்த தடைகளை சொல்றதா அப்படின்ட்டு அம்மா அப்படின்னு உன்னை ரொம்ப நாளாக காணாமா அங்கேயே வந்து கூடியிருந்த ரொம்ப நாளாக காணாமா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுச்சு இனிமேல் சந்தேகம் அப்படியே அம்மா பார்க்க பார்க்கும்போது இப்போதான் அவன் நம்மளை பேர சொல்லி அவன் தான் பிரான்ச் வச்சுட்டு நடத்துகிறான்ல அது மாதிரி நீ ஏதாவது பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணிட்டு போய்க்கோன்னு நான் நினைச்சேன் நான் என்ன வார்த்தை சொல்றேங்கம்மா அப்படின்ட்டு ஒன்றும் பேசுறது அது நம்ம நம்ம சொல்ல போனால் சாதாரண பாஷையில் சொல்ல போனால் நம்ம பேட்டேன் அந்த இடத்துல எல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ ஒரு நம்ம இருக்கிறவங்க அந்த மன்றத்துக்காரங்க அவ்வளோ ஒரு மரியாதைக்குரியவங்க அவங்கள நம்மளை மரியாதையாக வச்சிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அம்மா அவன் பிரான்ச் வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கானா அது மாதிரி நீ ஏதோ ஒரு பிரான்ச் வச்சு ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா அம்மா என்னம்மா சொல்றீங்க நீ என்ன பண்ற முதல்ல அந்த செவ்வாடை கண்டு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சக்தி இடி விழுந்ததுங்கிற உதாரணங்களா சாதாரணம் முதல்ல நீ என்ன பண்ற முதல்ல அந்த செவ்வாடை கழட்டே ஆஹ் கழட்டே அப்படின்னா போச்சு நம்ம வாழ்க்கையே போச்சு இதுக்கு மேல நம்ம இந்த இடத்துலயே நம்ம உயிர் போக மாட்டேங்குதே அம்மா வயலே வந்து அம்மா ஒவ்வொருத்தருக்கும் கையில செவ்வாடை கொடுத்து போட சொன்ன அம்மா இன்னைக்கு சபைக்கு நடுவுல முதலாக கழுத்து அப்படிங்கிறாங்களே இதை விட நமக்கு என்ன வேணும் அம்மா உன்னை நான் தாயா ஏற்றுக்கொண்டது சக்தி உன்னை கடவுளா ஏற்றுக்கொண்டது சக்தி உன்னுடைய வார்த்தை நீ விசந்த கொடுத்தாலும் நான் குடிப்பேன் ஆனா உன்னுடைய வார்த்தை வந்து எனக்கு இந்த த செவ்வாடை அணியறதுக்கு தகுதி இல்லை நீ முடிவு பண்ண பிற்பாடு நான் என்ன காரணம் சொல்லி என்ன மன்னிப்பு கேட்டு திரும்ப நான் போடுறதுக்கு வந்து எனக்கு அந்த போதுமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த பட்டனில் இப்படி கை வச்சு இப்படி கழட்டுறதுக்கு இப்படின்னு நிறுத்தியா இப்படி அம்மா எவ்வளோ நிறுத்தியா வா நான் செவ்வாடை கழட்ட சொன்னது நீ வந்து மோசமான நினைச்சு கழட்ட சொல்ல நீ அங்க இருக்க வரைக்கும் நமக்கு தொண்டனா இருந்த இப்ப உன்னை நான் கழட்டுன்னு சொன்னது எதுக்கு தெரியுமா நீ நம்ம சிஐடி ஆபீசர் சிஐடி ஆபீசர் ரெட் ட்ரெஸ்ல இருக்க கூடாது நீ போய் என்ன பண்ற உடனே போய் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வா போட்டுட்டு வந்து உனக்கு ஒரு நான் வேலை கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு அம்மா சொன்னாங்க சொன்ன வண்ணம் உண்மையிலே சொல்றாங்க எப்படிங்க அற்கூடத்துல இங்கிருந்து பறந்து போகணுமோ அதே மாதிரி நான் வந்து நேராக இங்கே போ போய் வீட்டுக்கு போய் அப்போவே வந்து அம்மா சொன்னதுனால வேறு மற்றதையெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் திரும்பி வந்துட்டோம் வந்து அம்மா சொன்ன அந்த வந்து ஒரு அம்மா வந்து எப்போ நமக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்குறாங்களோ அந்த இமயமலை தூக்கு அப்படின்னு அம்மா சொன்னாங்கன்னா நம்ம நேராக போய் அதில் கை வச்சா போதும் ஏன்னு கேட்டால் அந்த சொன்னேன் எப்போ நமக்கு ஒரு வேலை அம்மா கொடுக்குறாங்களோ அதுக்குண்டான பழத்தையும் கொடுப்பாங்க வழியும் கொடுப்பாங்க எல்லாமே பின்பலமா அம்மா வருவாங்க நம்ம நம்பி இறங்கினால் போதும் நமக்கு ஏதாவது கொடுக்க ஏதாவது கொஞ்சம் ஆனவும் இல்லை ஒரு ஆங்காரம் இல்லை ஒரு அப்படியே ஆகா பத்தியா நமக்கு தானே இந்த வாய்ப்பு வேற யாருக்காவது கிடைச்சிதா அப்ப தட்டுறதுக்கு தான் அம்மா ஏதாவது அம்மாவுடைய நோக்கம் பூராமே நம்மளை வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து நம்மளை வந்து உயர்த்தணுங்கிற ஒரே காரணமா தான் இருக்கும் அப்பேற்பட்ட அம்மா அன்னைக்கு நான் போயிட்டு வந்த உடனே உண்மையிலே ஒரு டாப் சீக்ரெட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரு உண்டான சமாச்சாரம் நான் ட்ரெஸ் போட்டு வந்தோடனையே என்னை தேடி வந்து ஒருத்தர் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி இந்த விஐபி வீட்டில் அப்படின்னு ஒரு சமாச்சாரத்தை சொல்கிறாங்க உடனே நாங்கள் அங்கே போகிறோம் அங்கே போகும்போது அம்மா எதுக்காக நமக்கு நம் சிஐடி ஆஃபீஸர்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாங்களோ அதுக்கு தகுந்த ஒரு வேலை அங்கே நடந்தது நான் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அடுத்த நாள் ஓடி வந்து அம்மாட்ட குஷியாக வந்து நான் வந்து ஏன்னா அம்மா வந்து முதல்ல கழுத்துற அந்த சோடை கழுத்துற அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடம்போது இந்த சுத்தி இருக்கிறவங்க ஒரு செகண்ட் பார்த்தேன் ஆஹ் ஆஹ் பத்தையா அப்படின்னு ஆனந்தப்பட்டவங்களை எல்லாம் ஆனந்தப்பட வச்ச அம்மா அடுத்த நாள் நம்மள அப்படியே நிறுத்தி அதே கூட்டத்துல திரும்ப போய் அப்படியே அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு மெசஞ்சர் மாதிரி அம்பாசிட்டர் மாதிரி அம்மாவுக்கு நம்ம 
நேராக போய் அம்மான்ட்டு போய் அம்மா காலையில் இந்த மாதிரி அங்கே போனோம்மா இப்படி எல்லாம் நடந்ததுமான்னு இப்படி ஒரு விவரமாக நான் சொல்ல சொல்ல அம்மா பார்த்து உனக்கு எவ்வளோ தானே தெரியும் இது மாதிரி நான் சொல்கிறேன் கேளு எங்க அம்மா அந்த ஒரு ஆனந்தமெல்லாம் அனுபவிக்கும் முன்னாடி வந்து அதை நம்ம அடிச்சதுன்னு நினச்சிருந்தோம்னா அது சாதாரணமாக நடந்திருக்கா ஒன்று மட்டும் நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் போன இதில் கண்ணின் இமை போல் காக்கும் அம்மா கடவுள் அம்மா அடிகளார் அப்படின்னு நம்ம எழுதினேன் அந்த பேசின அந்த ஒரு இதில் ஜூன் அந்த மீட்டிங்கில் ஒரே ஒரு கதையை சொல் சொன்ன என்னன்னா கரூரில் என்னை ஒரு பூண்டுக்குள்ளே வச்சு என்னை கொண்டு ரவுண்டானாவில் வச்சு அந்த இடத்துல வச்சு கேவலப்படுத்தினாங்க உடனே அம்மா வந்து உங்கள் மகளிர் போனோன்னு அப்படி நெஞ்சில் அம்மா தட்டி கொடுத்து காப்பாற்றின அம்மா அதே அந்த அப்போவே அந்த ஆஃபீஸருக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணுமோ அதை நாலாவது நாளே கொடுத்துட்டாங்க அதுவும் நினச்சி பார்க்காத அளவுக்கு கொடுத்து அதை நாங்களாம் மறந்துட்டோம் அதே அம்மா இருபது வருஷம் அந்த மனசுக்குள்ளேயே வச்சுருந்தேன் அதாம்மா நினைக்கணும் இருபது வருஷம் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுருந்து எந்த இடத்துல என்னை பூண்டுக்குள்ளே அடைச்சி ஒரு மிருக மிருக காட்சி சாலையில் மிருகத்தை வேடிக்கை காட்டுற மாதிரி நிறுத்தி வச்சு ஊருக்கே வேடிக்கை காமிச்சாங்களோ அதே இடத்துல அதே ரவுண்டான அவள இன்னும் சொல்ல போனால் அதே சேம் ஸ்பாட்டு இந்த நின்ன அந்த ஏ அந்த வண்டியை வந்து பூண்டு வண்டி நின்ன அதே இடத்துல போன கொரோனா துண்டுக்காக எங்களை பாராட்டி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு மரியாதை பண்ண இதை விட நமக்கு அம்மா அந்த தாய் நாம் மறந்தாலும் நான் மறந்தாலும் தாய் மறக்க மாட்டாங்க நான் அதை பற்றி நினைக்கல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன் அத்தனை பேர் அந்த இடத்துல நின்று என்னை பெருமைப்படுத்தி ஒரு ஓம் சக்தி தான் கொரோனாவுக்கு வந்து என் கொரோனாவுக்கே வந்து ஒரு டாட்டா சொல்லக்கூடிய சக்தி ஆதிபரா சக்தி அந்த சக்தியோட தொண்டர்களுக்கே அந்த சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்லி அத்தனை நாள் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு அந்த எழுபத்தி ரெண்டு நாளும் பின்னாடி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளும் ஒவ்வொரு நேரமும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆதிபரா சக்தி தொண்டர்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு அந்த இடத்துல போய் போய்ட்டு போயிடுவோம் அவங்களோட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நாங்கள் அவங்களுக்கு உறவாகவும் இருந்தோம் அதை அவங்களுக்கே ஒரு பாதுகாப்பு ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்து அவங்களோட இதுக்கு நாங்கள் எடுக்கிற அளவுக்கு அம்மா நான் மறந்தாலும் தான் மறக்காத அம்மா அப்படிங்கிறத நிரூபித்து கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லை அந்த அம்மாவோட கருணை நான் சொன்னேனே எண்பத்தி ரெண்டில் போனப்போ அம்மா அப்படி பண்ணினாங்கன்னு சொன்னேனே அந்த கருணையை நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு அம்மா பேரை சொல்லி என்ன சொன்னாலும் நமக்கு பின்னாடி ஆள் வந்தாங்க சாதாரண தொண்டர் தொண்டினால் என்னை அடையலாம் தொண்டு தான் அம்மா சொன்னாங்க தூக்கி போட உன் தியானத்தை எல்லாம் தூக்கி போட நீ என்ன தெரியுமே மேலே போய் உட்காந்து நீ வந்து பண்ணி என்ன நான் தர உனக்கு நான் சொல்கிற வேலையை நீ செய்யி அப்படின்னு சொல்லி செஞ்ச அம்மா எப்பேற்பட்ட தொண்டர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க தெரியுங்களா கரூரில் அந்த காலகட்டத்தில் எங்கே ஒரு பணம் அனாதையாக கிடந்தாலும் ஒரு அனாத பணம் கிடந்தாலும் முதல் ஃபோன் எங்களுக்கு வரும் சக்தி இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு அனாத பணம் செத்து இருக்குது உடனே நாங்கள் போய் அந்த பணத்தை எடுத்து முறைப்படி அடக்கம் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த பணம் அனாதைனா அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி தாத்தா பாட்டி அத்தனை பேரும் இருக்கிற மாதிரி போய் அந்த பணத்தை அடக்கம் பண்ற தொண்டை நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தொடர்ந்து செஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தோம் அதுல மிக மிக சிறப்பு என்னன்னா அதை அந்த பாடையை தூக்கி போறதே நம்ம மகளிர் சக்தி அப்ப அம்மா எங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு இதை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த குளிக்குள்ள இறக்கி அந்த பணத்தை குளிக்குள்ள வைக்கிறதே நம்ம சக்திங்க அந்த வச்சு முடிச்சு அந்த பணத்துக்காக வேண்டி அந்த இடத்துல அந்த அவங்க இறந்தவங்களுக்கு இந்த குளிய மூடி அந்த அடக்கம் பண்ணின பிற்பாடு அவங்களுக்காக சங்கல்பம் செய்து பூஜை பண்ணி அந்த ஆத்மாவை அந்த நேலகத்துக்கு வந்து அது போக போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர வச்சிற அளவுக்கு அந்த அவங்க வந்து சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி தொண்டு செய்கிற தொண்டர்களை அம்மா எங்களுக்கு கொடுத்து அம்மா அப்படின்னா புனிஞ்சு இறங்குவாங்க எதை பற்றியும் கோலப்பட மாட்டாங்க இங்கே வந்து தொண்டு செய்யும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த அந்த வாய்ப்பை வந்து நாங்கள் சாதாரணமாக நினைக்கல அந்த ஒரு அம்மா நமக்கு வந்து கொடுத்த அம்மா ஒரு நாள் 
ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு கடுமையான சோதனை அதனால நாங்கள் படாத பாடு பட்டுட்டு இருக்கோம்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வந்து நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போவோம் அவங்க ஒவ்வொரு தர ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு வருவாங்க இது வந்து இவன் என்னடா எத்தனை தடவை அரெஸ்ட் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் வேற என்ன பண்ணாலுமே ஒன்றும் மறுபடியும் மறுபடியும் அதுவே பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினச்சவங்க என்ன பண்ணாங்க எனக்கு இன்னொரு மோசமான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னங்க ராத்திரி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க போய் ஏங்க வீட்டுக்கு நான் குடியிருக்கிற வீட்டுக்கு வந்து என்னை வந்து கதவை தட்டி கூட்டிகிட்டு போகாம என்ன போய் பண்ணுவாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் கதவை தட்டி கூட்டுவாங்க அந்த மாதிரி கதவை தட்டினோடனே அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாரோ என்னமோ நினச்சி இப்போ ராத்திரியில் கதவை கணவன் மனைவி ஏன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு ஒருத்தர் கதவை தட்டும் போது மனைவி மட்டும் வராது அவங்க கணவன் சேர்ந்து வந்து கதவை திறக்கும் போது ஆமா சாந்தியார் உங்க வீட்டில இருக்கான் உங்க வீட்டுலதான் இருப்பான்னு சொன்னாங்களே அவன் பிடிச்சிட்டு போக வந்திருக்கிறோம் எங்க இந்த உள்ள வர சொல்லு அப்படின்னு ஒரு இதா கேட்பான் உடனே இல்லைங்க அவங்க என்னென்னமோ நினைச்சு இல்லைங்க இங்க இல்லைங்க அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு நாலு வீடு தள்ளி போய் அந்த வீட்டுலையும் தட்டி எப்படி நான் ஒரு நாலு வீட்டை தட்டி தெருவே வந்து அதை வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி நிற்க வச்சு கடைசியில் இல்லைங்க அவர் வீடு அதுன்னு சொன்னேன்னா அங்கேருந்து தட்டி அந்த ரோட்டில் வந்து என்னை அப்படியே நடத்தி கூட்டிகிட்டு போவாங்க ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே அங்கேருந்து ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படி போகிறப்போ நான் நினச்சேன் இன்றைக்கி வந்து நாம் இருக்கிற இடத்துல இத்தனை பேருக்கு மத்தியில் இது எனக்கு வந்து என்னை அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறது கூட நான் நினைக்கல அந்தந்த வீட்டில் போய் கதவை தட்டும்போது அந்த காலத்தில் பெண்களை வழிபாட்டுக்கு அனுப்புறதே பெரிய விஷயம் அதில் வந்து சாந்தார் உன் வீட்டில் இருக்கணான்னு கேட்டால் எந்த புருஷனாலும் நாளைக்கு கொண்டாட்டி விடுவாங்களோ தன்னுடைய மனைவியை நாங்கள் போ போலீஸ் வந்து தேடுற அளவுக்கு இருக்கிற ஆள் கூட இது போய் ஆனால் ஆன்மீகமாக நடத்துகிற நீ மன்றத்துக்கு போனீங்கன்னா காலை ஓடிச்சு போடுவோம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி என்னை கூட்டிகிட்டு போகும்போது நான் ஒன்றே ஒன்று நினைப்பேன் சக்தி அம்மாவை நம்ம அம்மா நினைச்சாங்கன்னா மேருவை வில்லாக்கி வளைச்சி கொடுக்குற அளவுக்கு ஆற்றலை நம்ம கொடுப்பாங்க அந்த நடந்து போகும்போது எல்லாரும் அமைதியாக பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாதவங்களுக்கு அப்படியே எடுத்துட்டு போட்டு போவாங்க போகும்போது அப்ப நினைச்சேன் அம்மா தாயே உன்னோட பாலை நான் குடிச்சது உண்மையா இருந்தா அந்த ஆதிபரா சக்தியோட கருணையில நான் வளர்ந்தது உண்மையா இருந்தா இதே இடத்துல அவங்க எனக்கு மரியாதை கொடுத்து பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுமா அவங்க கைகால் போட்டுன்னு நினைக்கல அவங்க கெட்டு போட்டுன்னு நினைக்கல அவங்க வந்து அவங்க கடமையை அவங்க ஸ்டைலில் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதே இடத்துல நீ வந்து அவங்கள வந்து எனக்கு கௌரவப்படுத்தி கொடுமான்னு சொல்லி சொல்லும்போது அதையெல்லாம் அம்மா நமக்கு ஒரு பொருட்டாக வச்ச அம்மா இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து அப்புறம் நான் சமாளிச்சுட்டு திரும்ப வந்துட்டோம் மருவத்தூருக்கு வர்றப்போ இங்கே வந்து டூட்டியை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னாடி அதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி சொன்னேன் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னாடி இங்கே வரும்போது எல்லாரும் அந்த பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு சொற்கொழும் மருவத்தூர் வந்தாவே அப்படியே ஆனந்தமாக வந்து உண்மையிலே இங்கேயோ பறனா ஒரு சரணாலயத்தை தேடி வருகின்ற பறவைகள் மேலே எல்லாரும் வந்துட்டு ஆனந்தமாக முழுசாக தொண்டு செஞ்சுட்டு அம்மா கொடுக்குற சாப்பாடை பயிரார சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக உக்காந்து ராத்திரி பூரா அம்மாவை பற்றி பேசுவோம் தொண்டு இல்லைன்னா நைட்டு தொண்டு இல்லைன்னா அம்மாவை பற்றி பேசுவோம் அப்படியே நாங்கள் பாதுகாப்பு பண்ணியும் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அங்கே நாங்கள் வந்து இப்போ குழப்ப குளத்தங்கரைக்கு கிழக்க நாங்கள் அங்கே இருக்கிற இப்போ மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் காம்பவுண்ட் இருக்கிற ஏரியா அந்த ஏரியாவில் நாங்கள் உட்காந்து உட்காந்து சச்சங்கம் எங்களுக்குள்ள ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த நேரம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இந்த பன்னெண்டு மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் கோயிலில் இருந்து எல்லா ஏரியாவிலையும் எங்களை தேடியிருக்காங்க யாருங்க கரூர் யாருங்க யாருங்க யாருங்கன்னு தேடியிருக்காங்க ஆனால் தொண்டர்கள் அங்கே தான் இருந்தாங்க இப்போ தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்ல சொல்ல கடைசியில் சுற்றி அடித்து அவங்க வந்து எங்களை குளக்கரையில் பார்த்துட்டு ஐயா அவங்களை உடனே வர சொன்னாங்க உடனே வர சொன்னாங்க ஒன்று ராத்திரி பன்னெண்டரை மணி ஆச்சு பன்னெண்டரை மணிக்கு அவங்க பன்னெண்டு மணிலேருந்து தேடி இருக்காங்க பன்னெண்டரை மணி ஆகுது இந்த நேரத்துக்கு அம்மா எதுக்கு கூப்பிடுது அது ஆளை விட்டு தேடி கூப்பிட்றாங்களேன்ட்டு அப்போயே வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்போ பார்த்தா அம்மா நமக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி தான் கொடுப்பாங்க ஷார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க ரெண்டும் கொடுப
கூட்ட சக்தி வந்து எங்கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சக்தி நீங்க போங்க அம்மாவுடைய மேன் ரோட்ல இருக்கிற மெயின் கேட்ல இருந்து அம்மா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ரூம்ல இருந்து எல்லா கதவும் உங்களுக்கு திறந்து இருக்கும் நீங்க எங்கேயும் யாரையும் கேட்க வேண்டியதில்லை அனுமதிக்காக காத்திருக்க வேண்டியதில்லை அம்மா வீட்டுக்குள்ள நீ நுழையும் சொல்றதுக்கு தயங்க வேண்டியதில்லை உங்களுக்காக தான் திறந்து வச்சிருக்காங்க முதல்ல நீங்க நேரம் உங்களுக்கு போங்க அம்மா எங்க இருக்காங்களோ அது வரைக்கும் போங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமானுஷ்யமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த நேரம் அந்த நே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே கிடக்கிறேன் அந்த வாசம் மேங்கேட்ட தாண்டி உள்ள அம்மா நமக்கு பிறந்த நாள் அப்போ மற்ற நாள் எல்லாம் அந்த நம்ம பயணமெல்லாம் போயிட்டு வந்து வராண்டாவில் இருந்து காசு கொடுப்பாங்களே அந்த வராண்டா படி மேலே ஏறி அம்மாவோட வீட்டில் வளர்கிறாள் எடுத்து வச்சோம் அப்படியே போகிற முதல் ரூமில் அம்மா இல்லை ரெண்டாவது ரூம்ல அம்மா இல்லை மூணாவது தாண்டி டைனிங் ஹால் அந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த டைனிங் ஹால்லே அம்மா இல்லை டைனிங் ஹால் தாண்டி கதவு திறந்துருந்தது உள்ளே நான் போய் பார்க்கும்போது நம்ம அம்மா அந்த வேஷ்டியை மடித்து இடுப்பில் கட்டிட்டு அது நீளமான ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய அறை அதில் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்குலேருந்து மேற்கா மேற்குலேருந்து கிழக்கா அம்மா ஒரு சிஞ்ச மாட்டை விளாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வேணா உடனே நம்ம திறந்து விட்டு ஏதோ நுழையிற மாதிரி நாங்கள் நுழையில அடி அடி எடுத்து வச்சு போகிறோம் இங்கே அடுத்தது போகலாமா அடுத்தது போகலாமான்ட்டு டைனிங் ஹால் தாண்டி அதுக்குள்ளே போகும்போது எட்டி பார்க்கறதுக்குள்ளேயே அம்மா ஒரு 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 இதுக்கு அதுக்கும் ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துட்டாங்க அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு அம்மா பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க நான் உள்ளே போய் அம்மா அப்படிங்கிறேன் என்ன உனக்கு இவ்வளவு தூரம் நடந்து நான் ஒண்ணுமே செய்யலன்னு நினைக்கிறியா இல்லம்மா நான் அப்படி நினைக்கலையம்மா அதாவது அம்மா வாயில இருந்து வந்ததெல்லாம் அப்படி ஒரு ஆக்ரோசமான வார்த்தை செஞ்ச அந்த கூண்டுக்குள்ள உலாத்துற மாதிரி அம்மா உலாத்திட்டு இருக்கிறாங்க அது வேட்டிய மடிச்சு கட்டிட்டு உட்கார அம்மா நான் உனக்கு இன்னும் ஒண்ணுமே செய்யலன்னு நினைக்கிறியா நான் அப்படி நினைக்கலைங்கம்மா அப்படியே அம்மா கேட்டாங்க நான் தான் ஒண்ணுமே செய்யலையே ஏன் நினைக்கல அப்படின்னா அடுத்த பார்த்து அம்மா கேட்கறாங்க அம்மா ஏன் அப்படின்னா அந்த தெருவில் போகும்போது நான் நினைச்சேன் இந்த தாய்ப்பால் குடிச்சது ஒன்றுமே இருந்தா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறப்போ என்னை நடக்க வச்சு இதை கூட்டிகிட்டு போனாங்க அந்த இடத்துல அம்மா வந்து என்னைய தடுக்கு அவங்க எப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் ஒன்று நல்லா குறிப்பாக ஞாபகம் நமக்கு ஒரு சோதனை வரும்போது அம்மா எப்போவுமே வில்லன் சைடு தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் அதை ஒருத்தன் நம்மளை அடிக்கிறான்னு வச்சாங்கன்னா அவனுக்கு பூஸ் வாங்கி கொடுத்து இன்னும் ரெண்டு அடிங்கிற மாதிரி அம்மா அந்த தெம்ப கொடுப்பாங்க காரணம் என் பக்தன் என்ன பண்ணாலும் தாங்குவான் காட்டணும்னு அம்மா நினைக்கிது அதே கேட்குறாங்க அம்மா நான் தான் அவனுக்கு ஒன்றுமே செய்யலையே உன்னை ரோட்டில் எடுத்துருப்பா அதாவது ரோட்டில் எடுத்துட்டு போட கதையை சொல்லு இதை நான் மனசில் ஓடிட்டு இருக்கும்போது அம்மா சொல்கிறாங்க இவ்வளோ நடந்து அம்மா ஒன்றும் செய்யலையே நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு நான் அப்படி நினைக்கலம்மா நான் தான் ஒன்றுமே செய்யலையே பின்ன ஏன் நீ நினைக்கல அம்மா எதிர் கேள்வி கேட்கிறாங்க இந்த நேரம் இந்த இடத்துல என் உடம்புல ஒரு சின்ன கீழ் கூட இல்லாம ஒரு பின்னம் கூட இல்லாம முழுசா நான் இந்த இடத்துல நிக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நொடியும் நீ என் கூட இருந்து காப்பாத்துறீங்கிறது நான் உணர்ந்துருக்கிறப்பா அதனாலதான் நாங்க இங்க நிக்கிறேன் நீங்க செய்யல நான் ஏமா நினைக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோன்னா அப்படியே கணிஞ்சு அம்மா சொன்னாங்க கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கோ அப்போது அன்னைக்கு உரியது பிரம்ம ரகசியம் தேவ ரகசியம் அதுவும் உங்களுக்கு காலம் கனி அம்மாவே உங்களுக்கு அது ஒரு காலத்துல தெரியப்படுத்த ஒரு சூழ்நிலை போதும் அப்பே அதுப்பட்ட விஷயம் சாதாரணம் இது வரைக்கும் நீங்க எங்க ஸ்பீச்ச கேட்டுட்டா இப்படி எல்லாம் நடக்குமா இப்படி என்ன இது எல்லாத்த விட ஹைலைட் ஆன விஷயம் அது அம்மா எனக்கு விளக்கமா சொல்லி அதற்காகத்தான் உனக்கு இத்தனை கஷ்டத்தாங்க நான் கொடுக்கும்போது பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கோ அது அத்தனை பேர்த்தையும் உங்க காலில் உள்ள வச்சுக்கணும் அம்மா அன்னைக்கு சொன்னாங்க இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் நம்ம அம்மா வந்து நம்மளை அடிக்குது அப்படின்னு நினச்சி நம்ம தவறான ஒரு யோசனை பண்ணினோம்னா நம்ம தான் ஏமாந்துடும் இன்னும் சொல்லி அடிக்கடிக்கிட்டே போகலாம் சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு பக்கம் பார்த்தாங்க நான் மறந்தாலும் தான் மறுவாத தாயை பற்றி இன்னும் எவ்வளோ வேணாலும் பேசலாம் ஆனால் இதற்கு மேலே எல்லாம் அம்மா சில காரியங்கள் பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியுங்கண்ணா 
அவன் என்ன பண்ணாலும் தாங்குறான்னு நினைச்ச என்னமோ ஒரு தடவை தேர் போட அம்மா வந்து பகல்ல நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து வர சொன்னேன் நான் வீட்டுக்கு போகிறோம் மருவத்தூரே அம்மா வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க அதாவது தொண்டு செய்கிற அத்தனை தொண்டர்களுமே உள்ளே இருக்கிறாங்க அம்மா வந்து பார்த்து இன்னும் பத்திரகாளி மாதிரி இருக்கிறாங்க உள்ளே நுழையும் போதே என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ என்னன்னே புரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் வந்து அங்கே போய் அப்படியே இருக்கும்போது இந்த ஒன்றும் பேந்த பேந்த முடிச்சுட்டு உள்ளே போகிறோம் உள்ளே போய் என்ன அம்மா சும்மா இவ்வளோதான் போகணும்னு இல்லை யார் நீ எப்படி என்ன பண்ணலாம் அப்படி இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அத்தனை இடத்துலையும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாங்கள் உயிர பணையும் கொடுத்து தொண்டு செத்துக்கிட்டு இருந்த நேரம் அப்பேற்பட்ட காலகட்டத்தில் அம்மாவே கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நீ இந்த இது இங்கே இரு செய்யணும் அந்த செஞ்சிட்டு இருக்க அந்த முடிய போகிற ஒரு நேரத்தில் அம்மா கூப்பிட்டு ஒரு கடுமையான ஒரு இதை கொடுத்தான் கொடுத்து போய் சொல்லணும் எல்லாம் பேசி முடிஞ்சு நீ யார் உங்களுக்கு பண்ணுறது தெரியாத எனக்கு தொலைச்சி போடுவேன் ஆ இப்படி இப்படின்னெல்லாம் அம்மா ஒரு பாணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அவங்க ஆக்ட் பண்ணால் கூட நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து அம்மா மேலே வருத்தம் இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணாலும் நம்ம தாய் சத்தியமான தாய் ஏதோ ஒரு காரணம் ஒரு நாடகம் அது நாடகம்னு தெரிஞ்சதுனால நமக்கு அந்த இடத்துல வரல ஆனால் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடி ஏற்படுற ஒரு அவமானம் போது எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம மூஞ்சி சுருங்கும் எல்லாருமே பண்ணுமல்ல ஆ யார் உன்னோட யோகியது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சியா ஆ உன் பாக்கெட்டில் என்ன எடு அப்படின்னா பட்டுன்னு பார்க்குறேன் அம்மா கிட்ட மாட்டிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஜோப்பில் அப்படி கை விட்டு எடுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீப்பெட்டி அந்த தீப்பெட்டி அம்மா பார்த்த உடனேயே உனக்கு எதுக்கு உனக்கு தீப்பெட்டிக்கு என்ன வேலை நீ என்ன வேலைக்குள்ள இருக்கிற ஆ தீப்பெட்டி தோப்பில் வைக்கிற அளவுக்கு நீ எவ்வளோ திமிர் பிடிச்சிருக்குது பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி அம்மா நம்மளை அதுலேருந்து இன்னும் ஒரு கோபமாக மோசமாக பேசின அம்மா ஏ சரி அம்மா இன்னைக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அழகா சொன்னாங்க ஏ முதல்ல போ நீ கிளம்பு நீ மருவத்தூர் விட்டே கிளம்பு புறப்படு அப்படின்னாங்க முடிஞ்சு போச்சு நம்ம வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் எத்தனை தடவை இதே மாதிரி நம்ம இப்படி போட்டு இப்போ அம்மா வயலே மருவத்தூர் விட்டு கிளம்பு போன்னு சொல்லிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒன்றும் பேசல அங்கே என்ன பேச முடியும் அப்படின்ட்டு அமைதியா அப்படி திரும்பலான்னு நினைக்கிறேன் பாரு புறாடு வேலையில் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சியா ஓ இன்னும் ஜோப்பில் வேறு என்ன வச்சுருக்கிற அப்படின்னாங்க அம்மா இவங்கெல்லாம் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க வேறு ஏதாவது இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் திருப்பெட்டி மட்டும் தானே கொடுத்தான் இன்னொன்று வேறு ஏதாவது பாக்கெட் இருக்கும்னு நினச்சி அப்படி ஆர்வமாக பார்க்குறாங்க அப்படி நான் ஜோப்பில் கையை விடல விட்டு காமிச்சு அம்மா அதில் ஒன்றும் இல்லைங்கம்மா வெறும் ஜோப்பு தாங்கம்மா பாருங்கம்மா அப்படின்னு கேட்டுறப்பா இங்கே இடையே கையை காட்டு அப்படின்னா இல்லைண்ணா பாரு இப்போ சொல்கிறேன் பாரு கை விட்டு பாரு உள்ள அப்படின்னு மறுபடியும் நான் கை விடுவேன் அம்மா கையில் இருக்கிற அதே தீப்பெட்டி என் பாக்கெட் இருக்கார் திரும்ப நான் என் கையில் இருக்கிற தீப்பெட்டியை காட்டுறேன் அம்மா தான் கையில் இருக்கிற தீப்பெட்டியை காட்டுறாங்க ரெண்டு தீப்பெட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்குது ஒரே இதாக இருக்குது அந்த தீப்பெட்டியை அம்மா தான் கையில் இருந்த தீப்பெட்டியை என் கையில் கொடுத்து போ வெளியப்போ நீ போ இனிமேல் உன்னை இந்த மருவத்தை பார்க்க ஏதாவது பார்த்தேன் அப்படின்னு அம்மா பேசணுன்னே ஒன்றும் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம வாழ்க்கையினால எப்போ எத்தையோ தடவை நினச்சாச்சு ஆனால் நான் திரும்பறப்ப அம்மா சொன்னாங்க இருபத்தொன்னாவது பௌர்ணமி அன்னைக்கு தவிர முன்னாடி வந்தேன்னா உனை தொலைச்சிடுவேன் அப்படின்னா ஆஹா நமக்கு அப்போவே அந்த இடத்துல வந்து பார்த்து எனக்கு எப்பவுமே அம்மா வந்து ஒவ்வொரு தொண்டனுக்கும் அம்மா இருக்காங்க எத்தனை சோதனை கொடுத்தாலும் ஒரு வழியை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஏதோ ஒரு ரெமெடியை கூட வச்சுருப்பாங்க நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல அல்லது அது ஏறாது அப்போ நான் தெரிஞ்சுட்டேன் மருவத்தூரை விட்டு ஓ தொலை ஓடு அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ட்ராமா அம்மா என்ன பண்ணியிருக்குது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக துரத்துற மாதிரி பண்ணியிருக்குது எங்கே விட்டா இவன் ஓடிடுவானோ இவ்வளோ தூரம் நம்ம அவனை ஆஃப்ஸாக பேசி ஏதாவது பண்ணிடுவானோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு அம்மா நமக்கு ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குற மாதிரி என்ன பண்ணாங்க தீப்பெட்டியை வர வச்சு சித்தாடல் பண்ணி காமிச்சு அந்த தீப்பெட்டியுமே எங்கள் கையில் கொடுத்து இது ரெண்டையும் நீ கையில் வச்சுக்கோ நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்த்தனதோடு மட்டும் இல்லாமல் கோபத்தோடு கோபமாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பௌர்ணமி அன்னைக்கு மட்டும் நீ வரலாம் 
இத்தனாவது பௌர்ணமி அதுலேருந்து நீ வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போவே அம்மா எனக்கு அந்த தீர்ப்பு கொடுத்ததோட நான் சந்தோஷமாக திரும்பி வந்தேன் நான் கவலையே பண்ணல போய் சக்தி அந்த தீப்பெட்டியை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இதில் எத்தனை குச்சி இருக்கோ அதே குச்சி தான் அந்த தீப்பெட்டியில் இருக்கு இது தீப்பெட்டி என்ன இதோ அதே தான் அதில் இருக்கு அப்பேற்பட்ட மகராசி நமக்கு வந்து நம்ம கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் சாதாரணம் அல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அம்மாவுடைய செயல்களெல்லாம் சாதாரண விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவோடைய ஒவ்வொன்றுமே நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து சத்தியமாக நினச்சி சொல்கிறோம் நான் அம்மா வந்து தவறாவோ குறைவாகவோ மதிப்பீடு பண்ணிடாதீங்க இதே மாதிரி நாம தான் இருக்கோம் வாராது வந்த மாமணி எந்த காலத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக அவதாரம் எடுத்து தான் அவங்க அந்த பர்பஸை தவிர வேறு வேலைக்கு போக மாட்டாங்க அந்த அவதாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன காரியம் காரணத்துக்காக அவங்க வந்தாங்களோ அது மட்டும்தான் செய்வாங்க நம்ம அம்மா தான் நம்மளை எல்லாம் உயர்த்தணும் மகளிர்களை வந்து ஒரு இதாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா வந்து நமக்கு வந்து இறங்கி வந்து நம்ம கூட வந்து சவுலத்திய நிலை தெய்வம் வந்து மேலே இருந்து கீழே வந்து நமக்காக நம்மளோட வாழ்ந்து நம்ம பர்ற இம்சையெல்லாம் பார்த்துட்டு எத்தனை கல்லடி சொல்லடி நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் சொல்கிறாங்க அம்மாவையும் திருமதி அம்மாவையும் அவங்க குடும்பத்தையும் எத்தனை அளவுக்கு மோசமாக எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ ஒரு காலத்தில் அப்படியே கண்ணி வச்சு அடிக்கிற மாதிரி பண்ணி பண்ணாங்களே அது எல்லாம் தாண்டி அசராமல் வளர்ந்த ஆலமரம் நம்ம அந்த ஆழமரத்தில் நம்ம எப்படி அந்த இதை ஏற்றுக்கலாம் எப்படி அருள பெற்றுக்கணும் எப்படி அந்த நிழலை நாம் அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி நாம் புத்திசாலித்தனமாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் அம்மா வந்து இப்படியெல்லாம் பண்ணுறவங்க நமக்காக நிச்சயமாக அம்மா நம்ம அம்மா அந்த தாய் இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் உண்மையிலே ஆன்மீகத்தில் அனாதைகளாயிருக்கும் அந்த அம்மாவோட திருவடியை பிடிச்சி ஏதோ நம்ம முன்னோர்கள் செய்த புண்ணியம் ஓடி த பிறகுல நம்ம செஞ்ச தவத்தினால தான் அல்லது நாம் நற்பண்புகளால தான் அடிகளாருடைய அவதார காலத்தில் நாம் திறந்து வந்து அவங்களோடவே நம்ம வந்து பார்க்குற பேசுகிற அவங்க கையால் மேல அம்மா சாப்பிட்ட உணவெல்லாம் நமக்கு ஒரு கை கிடைச்சிருக்கு இது எவ்வளோ பெருமையாக சொல்கிறதுக்கு அம்மாவை பற்றி எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது அம்மாவுடைய பார்வையில் அம்மாவுடைய ஒவ்வொரு செயல்களில் நாமும் பங்கு கொண்டோம் அப்படின்னு ஓ லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் யாரை கேட்டாலும் எங்கம்மா எங்கம் இப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன்னா எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி பண்ணுதுன்னு நிச்சயமாக நான் என்றைக்கும் நினைக்க மாட்டேன் அதனால தான் சொன்னேன் நான் என்று அகங்காம் அகங்காரம் நாடாமல் என் மனதை நாள்தோறும் காத்து நிற்பாய் அப்படின்னு அந்த வேண்டுதல் சிந்தில் நாங்கள் அம்மா கிட்ட நாங்கள் வேண்டி போட்ட பாடல் அது அப்பேற்பட்ட அம்மாவை எல்லாரும் நீங்கள் வந்து அம்மாவுடைய அருளை தருவதற்கு சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரப்போகிற ஆடிப்போரம் அது சின்ன விஷயம் அல்ல ஆடிப்போரம் ஆலய விழாக்கள்லையே மிக மிகவும் முக்தாய்ப்பானது முதன்மையானது விழா ஆடிப்போர விழா அந்த ஆடிப்போர விழாவிலே அன்றைய காலகட்டங்களில் மூன்று நிகழ்ச்சிகள் முத்தாய்ப்பாக நடக்கும் ஒன்று நாம் ஆதி பராசக்தியாக விளங்குகின்ற நம் அம்மாவே நம்முடைய பாவத்தை போக்குவதற்கு அந்த பாவங்களை களைந்து புண்ணியத்தை கொடுப்பதற்காக தன்னுடைய மேனி நொந்து அம்மா வந்து அங்கமலம் வர்ற ஒரு காலம் அது அது ஆடிப்போரத்தை ஒட்டி நடக்கும் அதே ஆடிப்போரத்தில் தான் அம்மா ஆதி பராசக்தி அம்மாவே நம்மை கஞ்சி கொண்டு வர சொல்லி அந்த கஞ்சியெல்லாம் நாலுகால் மண்டலத்தில் பா நாம் இறங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தன்னுடைய கண்களால் இரு கண்களாலேயும் பருகி அந்த கஞ்சியை வரவேற்று கண்களாலேயே பருகிற காட்சியை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த கஞ்சியை பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை அம்மா சொல்லியிருக்காங்க மகனே நீ கொண்டு வருவது கொண்டு வருவது வெறும் நோய்கஞ்சி அல்லடா மகனே நானே விரும்பி ஏற்றுக்கொள்கின்ற தேவாமிர்தமடா மகனே நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அப்பேற்பட்ட தேவாமிர்தத்தை தலையால சுமந்து அம்மாவுக்கு படைக்கிறதுக்கு நாம் படைச்சால் 
ஒரு முறை நாம் கஞ்சி செலுத்தினா ஆண்டுதோறும் கஞ்சிக்கு பஞ்சம் இல்லை நம்ம சொல்லிருக்காங்க அது கஞ்சோட மகிம அடுத்து ஆதி பராசக்தியவே குளிர வச்சிருந்தான் சுயம்புக்கு நாம் ஊத்துருகின்ற பால விஷயம் இந்த மூன்று நிகழ்ச்சிகளும் ஊற்றும் தாய்ப்பான அந்த காத்துல ஒரு தடவை அங்க போறப்போ அதாவது அம்மாவுடைய கண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா பல கதைகள் அம்மா நம்மளை அடிச்சு விரட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் அம்மா நம்ம அனைத்து கொஞ்ச கதைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு அல்ல அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இது நடக்குதேன்னு சொல்லி நம்ம விட்டு போயிருப்பார் அப்பேற்பட்ட அம்மா ஒரு நாள் நாங்க காலையில பாத பூஜையில இன்னைக்கு அம்மா மௌனம் நாங்க போய் அருள் கூடத்துல போய் பாத பூஜைக்கு போய் பண்ணிட்டு போறப்ப அம்மா திரும்ப நாங்களுக்கு செய்வு பண்ணி பாப்பான்னு சொல்லிட்டு இப்படின்னா பார்த்தோன்னா அம்மா வந்து போகாதேன்னு சொல்கிற மாதிரி எங்களுக்கு புரிஞ்சுது அந்த அம்மாவோட செய்கையில் வந்து அப்படின்னா நாங்கள் என்ன உத்தரவு வாங்கிட்டு போகிறதுக்காக வந்தோம் அப்படி வர்றப்ப அம்மா உடனே வந்து வந்து போகாத இரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னே பக்கத்தில் இருந்த சக்தி சொன்னாங்க அம்மா உங்களை இருக்க சொல்கிறாங்கன்னு அது மட்டும் சொன்னாங்க நாங்களும் வந்துட்டோம் வந்து வந்து பார்த்தா ஏன் அம்மா இருக்க சொன்னாங்கன்னா அன்னைக்கு அங்கவளம் வரலாம்னு அம்மா மனசுல முடிவு எடுத்துருக்காங்க அந்த அங்கவளத்தை நீங்களாம் பார்த்துட்டு போங்க அப்படிங்கிறத சொல்லாம நீ இருன்னு மட்டும் சொன்னேன் நாங்களும் அதை நம்பி அங்க இருந்தது அதாவது அம்மா ஒரு சொன்ன சொல்லுதான் நமக்கு வேதம் அந்த வேத வாக்க நாம எட்டியமா பிடிச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து நமக்கு காத்திருக்கும் பலன் அப்படி போகும்போது அம்மா கரெக்டாக நமக்கு அந்த ஒரு அந்த ஆண்டு நல்ல ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிது அங்கே போய் அம்மா கருவறையில் இருந்து அந்த அங்கவளம் ஆரம்பிக்கும்போது சத்தியமாக சொல்கிற சக்தி ஏண்டா இதை பார்த்தோம் இந்த மகராசி தாய் அது என்ன ஒன்று 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 உடம்பா அம்மாவுடைய இருக்கிற உடம்புக்குள்ள இருக்கிறது எலும்பா அந்த அர்த்த மண்டபத்தை அப்படியே அம்மா ஒரு பாம்பு தாண்டி தாண்டுற மாதிரி அதை தாண்டி அந்த கருத்து மண் மூடத்துக்கு முன்னாடி கருவறையில் இருந்து இப்படியே அம்மா அப்படி தலைகளாக அப்படி திரும்பி மேலேருந்து வந்து கீழே பொத்து நூழுறாங்க ஒத்துட்டு அப்படியே சங்கு சக்கரமாக அந்த இடத்துல சுற்றுறாங்க அங்கிருந்து அம்மா உருண்டு வரும்போது எல்லாம் அம்மா அம்மா அம்மான்னு சுற்றி போகிறப்போ தன்னுடைய மேனையிலையெல்லாம் கல் முள்ளும் குத்த அந்த மணலில் அம்மா அங்கமலம் அந்த காட்சி அம்மா இப்படியெல்லாம் நீ கஷ்டப்பட்டு தான் எங்களுக்கு அருள் கொடுக்கணுமா வேண்டாம்மா உங்க வாழ் நீங்க நினைச்சாதே எங்களுக்கு அருள் வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அங்கவளம் அது ஆடி போகத்துல நடக்கும் அப்பேற்பட்ட அம்மா ஆடி போற விழாவில் எல்லாருக்கும் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் வயிறார சாப்பாடு போட சொல்றாங்க அம்மாவுடைய இதே அன்னதானம் அந்த அன்னதானத்துல நாம ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம பங்கு இருக்கணும் நம்ம வெறும் கஞ்சியை கூத்திட்டு அம்மா கிட்ட வயிறார சாப்பிட்டுட்டு போறோம் ஆனா அந்த அன்னதானத்துக்கும் நம்ம கடமையை நாம செய்ய ஆரம்பிச்சா மருவத்தூர் வந்து அதாவது எத்தனையோ இடங்களை பேர் சொல்லி சொல்லுவாங்க அன்னதானம்னா அந்த ஊர் அப்படின்னு ஆனா மருவத்தூர் அன்னதான மாட்ட இருக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம உலகத்துக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அதற்கு நீங்க எல்லாருமே எங்களை நாம அனைவருமே வந்து கைவோடு கை கோர்த்து அந்த நிலையை அடைவதற்கு நாம் முயற்சி செய்வோம் என்று கூறி அவனும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தவங்களுக்கு நான் என்னுடைய நன்றி அம்மாவுக்கும் அம்மாவுடைய திரு திரு குடும்பத்தாருக்கும் இந்த சேனலில் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கும் நன்றி கூறி அமைகின்றேன் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி மிக்க நன்றி ஐயா கதை போல கோர்பையாய் அழகாய் நீங்கள் அனுபவங்களை கூறியதை கேட்கும் பொழுது நம் தாய் திட்டும் பொழுது அவநம்பிக்கை கொள்வது எவ்வளவு தவறு என்பதை உணர்ந்து தெளிகிறோம் அதே போல எதிர்பார்ப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் நம் அன்னை என்பதனை தங்களுடைய நகர நல வேள்வி முயற்சி எங்களுக்கு எடுத்து காட்டியது அன்னையின் கடுஞ்சொல்லுக்கு பின்னே கரிசனம் உள்ளது அதனை உணர நம் உள்ளம் குழந்தையின் உள்ளமாக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதனை உங்களுடைய கலையாத காத்திருப்பு எங்களுக்கு உணர்த்தியது இந்த தலைப்புல நீங்க ரொம்ப அருமையா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க மேலும் எங்களுக்கு சில கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருக்கு கேள்விகளை கேட்கலாமா உங்களுக்கு டைம் பர்மிட் பண்ணும்னா தாராளமா எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்களை சொல்ல தயாரா இருக்கணும் ஆர்வமா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு முதல் கேள்வி 
அடிக்கிறேன் என்றால் அணைக்கிறேன் இந்த அருள்வாக்கின் அடுத்த பகுதி அணைக்கிறேன் என்றால் அடிக்கிறேன் என்று பொருள் இதற்கும் விளக்கம் கூற முடியுமா அதாவது அம்மா வாயில எந்த வார்த்தை வந்தாலும் அது காண கிடக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு தான் தெரியாம இருக்கும் இல்லாத ஒண்ணு அம்மா எப்போ சொல்ல மாட்டேன் ஆனா இது ரொம்ப டிப்பிக்கலான கேள்வி அடிக்கிறேன்னு சொன்னா திரும்ப அணைக்கிது அதனால எத்தனை பேர்த்த யாருக்கு வேணாலும் உதாரணம் கொடுக்கலாம் ஆனா அணைக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது அடிக்கிறேன் என்ற பொருள் வந்து அம்மா கொடுக்குற காஷன் அதை வந்து நம்ம உடனே இன்னும் சக்திக்கு பண்ணாங்க இவங்களுக்கு பண்ணாங்க அவங்களுக்கு பண்ணனாங்கிறத நம்ம வந்து ஆக்சுவலா எக்ஸிபிக் பண்ண முடியாட்டி கூட ஒரு சின்ன குழு கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு சாதாரணமல்ல நாங்கள் கண்ணில் பார்த்துருக்கோம் அதாவது பல முறை நம்ம தன்னுடைய எளிமையாக தன்னை காமிச்சு 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 நம்மளை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க இதே அம்மா அந்த வேற கோலத்தில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்மளை எல்லாம் பக்கத்தில் வர்றதுக்கு உனக்கு அருகதை இல்லைன்னு சொல்லி வெளியே நிறுத்தினாங்கன்னா நாம் ஒத்தடிமையாட்ட வேலை செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்கும் ஆனால் அம்மா ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப எளிமையிலும் எளிமையாக அம்மா இருக்கிறதுனால நமக்கு தோணலை அப்படி அம்மா ஒருத்தரை ஒரு ஒருத்தர் இங்கே வந்திருந்தாங்க அவங்கள வந்து இந்த அணைக்கிறேங்கிறத அணைத்து கொண்டே இருந்தாங்க அம்மா ஒவ்வொன்று இல்லையும் ஒரு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஐபி இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் வந்து அழகா அவர்னால அம்மா ஏன் அணைத்து கொண்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சில நல்ல காரியங்கள் நடவு நடந்தது ஆனால் அது எங்கே கொண்டு போகுது அகங்காரத்துக்கு கொண்டு போய் விடுது எப்போ உங்களுக்கு அகங்காரம் தளதூக்க ஆரம்பிக்குதோ அப்போ தெய்வம் தள்ளிக்கு அது வந்து சாதாரண இயல்பு எல்லாருக்கும் உண்டான யூனிவர்சல் லா நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸப்ஷனாக இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் வந்து உண்மையில் வந்து நாங்களாம் அவர் வந்ததுக்கு சந்தோஷப்பட்ட காலம் மனிதனுக்கு வந்து சூழ்நிலை வந்து மனமாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அவனுடைய இதை வந்து ஒரு அக ஈகோ கொண்டு வந்த உடனே எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் மாறு என்ன அவருக்கு மனசில் நினப்புனா மேல்மருவத்தூரை பற்றி உலகத்துக்கே நான் தான் எடுத்து காமிச்சேன் அதனால தான் இப்பெல்லாம் கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு வர்றப்பெல்லாம் அம்மா உண்மையில சொன்னோம் ராஜ கம்பள விரி அந்த கம்பள விரிப்பு கொடுத்து கொடுக்குற மாதிரி அம்மா அருள் அவருக்கு கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுச்சு இவனுக்கு ஈஸ் ஒர்த்தியா போயிட்டு அவர் செஞ்ச காரியங்களையெல்லாம் ஏன் அம்மா அப்படி பண்ணுதுன்னு சொன்னான் ஆனால் அது எந்த சூழ்நிலையில வருது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ் போக 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 இந்த காரியம் நம்மனால தான் நடக்குது நாம சேனல்ல வந்து அம்மாவை வந்து போட்டு காமிச்சு கட்டிச்சுதான் அம்மா இன்னைக்கு உலகம் போகிறான் தெரியுது இல்லைன்னா மருத்துவரை தாண்டி அம்மா தெரியாது அப்படின்னு சேனல் நடத்துற நமக்கு ஒரு சூழ்நிலை என்ன வரும் ஒரு ஆங்காரம் வந்துடும் அது மாதிரி உலகத்துக்கு நான் தான் காமிச்சேன்னு சொல்றவரு எந்த சூழ்நிலையும் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வரும்போது வர்றாருன்னா அடிக்கடி வருவாரு அவர் வர்றதே ஒரு பெரிய ஒரு நம்ம நியூஸ் மாதிரி ஏன்னா உலகத்துக்கு மருவத்தூரை காமிச்ச உண்மையிலேயே அந்த கடமையை அவர் செஞ்சிருக்கார் ஆனால் அவர் மட்டும் காட்டல அவர் இல்லைன்னா அம்மாவை ஆயிரம் கைகள் மறைத்து நின்றாலும் அம்மாவை மறைக்க முடியுமா அதெல்லாம் அனுபவத்தில் பின்னாடி தான் தெரியும் ஆனால் அந்த அன்னைக்கு அவர் ஒரு கருவியாக வச்சு அம்மா பண்ணனாக பண்ணும்போது அவரோட நடவு உடை பாவனை எல்லாமே மாற ஆரம்பிக்கணும் கூட அம்மா முதல்ல அவருக்கு அஞ்சு மடங்கு புண்ணியம் கொடுத்தாங்கன்னா அவர் அகங்காரத்தில் தலையெடுத்து ஆடும்போது பத்து மடங்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே இருபது மடங்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்பேற்பட்ட அவர் அம்மா அணைத்து கொண்டே இருந்தாங்க ஆனால் அம்மா ஒவ்வொரு தடையும் அணைப்பது அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து எதையோ அவர் இழந்துட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத கடைசியில் பார்க்கும்போது அவர் ஒன்றும் இல்லாமல் போனார் அப்பேற்பட்ட நபர் பேர் சொன்னால் யாருக்குமே தெரியும் அவர் நம்ம ஆலயத்துக்கு வந்து அம்மாவே உலகத்துக்கு காமிச்ச நபர் அவர் ஒரு நபர் அவர் அணை உண்மையிலே பண்ணும்போது அந்த வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய பெரிய இதோட பெரிய பார்க்கும்போது நம்மளை எல்லாம் பார்த்தா ஒரு கிழக்கிற ஆட்டை பார்த்துட்டு 
போய் பார்த்தேன் நான் வந்தா அருள்வா வரணும் அருள்வாக்கம்மா நான் வந்தா வரணும்னு ஆணையிடுற அளவுக்கு என்னைக்கு வந்தாலும் வந்தா வந்தா நான் புத்து மண்டலத்துக்கு வந்து அருள்வா சொல்ல சொல்லுங்கிற அளவுக்கு போன நபரு உண்மையிலேயே உலகம் சுற்றிய ஒரு உலக அளவில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு அந்த ஒரு நிலையில் இருந்த மனுஷன் கடைசியில் அப்படியே மங்கி அவருடைய ஒவ்வொன்றும் அம்மா கிட்ட எத்தனை தடவை அவர் பண்ணினாரோ அத்தனையும் அவர் வாழ்க்கையில் ஒன்றுன்னா இழந்து அவர் கடைசியில் அந்த பிரகாசத்தோடு போகணும் அது அப்போ தான் தெரியுது அம்மா வந்து எந்த அளவுக்கு தூக்கி கொடுக்குது தேவையில்லாமல் தூக்கி கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் நமக்கு ஏதோ ரெடியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது ஒன்றும் இன்னொரு உதாரணம் சிறப்பாகவே சொல்லலாம் அதில் தான் நாங்கள் அம்மாவை நினச்சி நாங்கள் நொந்துக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா சாதாரணமாக போய் அம்மாவுக்கு விளக்கம் கொடுக்குற மாதிரி அம்மா என்னை ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி சொல்லிக்கணும் காமிச்சுக்கோங்க இந்த வித்யா கர்வம் நமக்கு வர்ற அளவுக்கு அம்மா என்ன பண்ணிக்குவாங்க சாந்தம்மா தன்னடக்கத்தோடு பேசுவாங்க என்னமா சொல்கிறாங்களே சார் வைஃபைனா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க உடனே நான் பெரிய அஜித் அஜித் நேதாஜி மாதிரி அம்மா வைஃபைங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்குதுங்கம்மா அது ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன்மா அப்படி அப்படின்ட்டு பெருமையாக சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி அம்மா எழுமைப்படுத்தும்போது சக்தியில் இனிமே சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி ஆனால் இன்றைக்கி அம்மா இங்கே போல வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள எத்தனை இன்னும் கஷ்டம் வச்சுருக்காங்களோங்கிறது உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் பேர்பட்ட அம்மா எளிமையாக இருந்த காலத்தில் அம்மா வந்து ஒருத்தரை வந்து உங்கள் ஆலயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் டாப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற அந்த அளவுக்கு ஏபிள் பர்சன் மனசில் அம்மா அவரை வளர்த்த 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 அம்மா அணைக்க 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 என்னாச்சு தெரியுங்களா அம்மாவுக்கே உத்தரவு போடுற ஒரு தைரியம் நீங்கள் அடிகளாட்ட அவங்கள போய் நீங்கள் அறிவாக கூட நிறுத்திக்கிங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பேசுகிற அளவுக்கு அந்த கொண்டு போய் கொடுத்தேன்னா அவங்களாம் இன்றைக்கி இல்லை அதனால் அதை பற்றி ரொம்ப ஏன்னா இருக்கிறவங்களை உதாரணம் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் அம்மா கிட்ட யார் என்ன போனாலும் அடிக்கிறேன் என்று நினைத்தா கூட பரவாயில்ல அணைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் இந்த அணைப்பு என்ன அணைப்பு பாச அணைப்பா இல்லை நம்ம கணக்க கழிக்கிற அணைப்பா நம்ம கேட்கறத கொடுத்து அனுப்பிச்சி விட்டுருவாங்க அம்மா அந்த மாதிரி இதில் நம்ம எத்தனையோ உதாரணங்கள் இருக்குது இந்த ரெண்டே உங்களுக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே பிரம்மாஸ்திரமா நீ ஒரு உதாரணம் அடுத்ததுமா ஏன்னா அம்மா எல்லா தவறுகளையும் மன்னித்து விடுவேன் அகங்காரத்தை மட்டும் மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படின்னாங்க அதுதான் இந்த கேள்வி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இரண்டாவது கேள்வி சக்தி நாம் சில சமயங்களில் அம்மா அருளும் வார்த்தைகளின் நுட்பம் உணராமல் பின் துன்பம் அனுபவிக்கும் பொழுது அம்மா நாம் சிற்றறிவுக்கு எட்டும்படி வெளிப்படையாக கூறியிருக்கலாமே என்று தோன்றுகிறது இதை தவிர்க்க அம்மாவின் அருள்மொழிகளை புரிந்து நடக்க வழி என்ன என்று தயவு செய்து கூறவும் இது வந்து உங்களுக்கு நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாம் அம்மா கிட்ட நம்ம அருள் வாக்குக்கு போறோம் அருள் வாக்குக்கு போகும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நுழைஞ்ச உடனே அம்மாவுடைய அம்மாவனுடைய அந்த அமுத வாக்குகள் இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு காலத்தில் அந்த சுடுகாட்டில் போய் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு மண்டையோட கூட அந்த கிருக்கிறவர்களை பார்ப்போம் அங்கே உட்காந்து சுடுகாட்டில் தியானம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு பீரியடில் நாங்கள் அதை அப்படி ஒரு பழக்கத்தை அம்மா கிட்ட வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படி போகிறப்போ அந்த மண்டையோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை கிருக்கிறவர்கள் இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பிறக்கும் போதே பிரம்மா அந்த தலையில அந்த தலையெழுத்த எழுதிருவான் அந்த தலையெழுத்தை தான் அந்த மண்டை ஓட்டில் கூட இருக்கும் ஒரு விளக்கம் அவங்க சொல்லுவான் அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல நம் அருள்வாக்கில் அங்க ஆரம்ப காலத்துல பல தடவை நாங்க பறந்துருக்கோம் ஏன்னா உலக தமிழன் தமிழறிஞர்கள் யாருமே அம்மாவுடைய அருள்வாக்கு அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ரிப்பீட்டும் பண்ண முடியாது உள்ள வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அந்த பிரவாகங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சாதாரண வார்த்தை 
உள்ள நுழையும் போதே அம்மா என்ன பண்றாங்க அந்த அந்த பிரம்மனுடைய எழுத்துக்களை படிக்கிறாங்களோ அப்படி இது அப்படிங்கிற மாதிரி அது ரகசியம் ஆனால் அம்மா நம்மளை எதிர்கால உட்கார வச்சு அந்த வார்த்தைகள் அம்மா வாயில வரும்போது அதனால் பல நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அம்மா தான் அதை படிச்சு காமிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ஓத ஓதனதுக்கு சமம் அப்ப நமக்கு பல வந்து பின்னாடி நடக்கக்கூடிய பல ஆபத்துக்களையோ பல விஷயங்களையோ அல்லது நாளைக்கு நடக்க போறது என்னங்கிறது கூட அந்த இடத்துல இருக்கலாம் அது அம்மா சொல்லும் போது இந்த கேள்வியில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது இது வந்து இது ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்கவுங்க கணக்கு வினை கணக்கு என்பது பொது கணக்கு அல்ல என்ன செய்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து இது வரும் அப்படி வரும்போது இவங்க இவங்களுக்கு வந்து அம்மா அந்த பஞ்ச தொழில்களை ஒன்றாகிய மறைத்தல் தொழிலாக கூட அம்மா பண்ணலாம் அல்லது ஏதோ காரணம் காட்டி செய்யலாம் ஆனால் மறைத்தலுக்கு அடுத்த அருளும் நம்ம அம்மா தான் இருக்காங்க நம் அம்மா கிட்ட போகிறோம் போகும்போது அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கிறத முதல்ல நம்ம அதுக்காக தான் போகிறோம் அங்கிருந்து வரோம் இந்த வார்த்தைகளை வாங்க முயற்சி பண்ணோம் அப்படி நடப்பது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த வேப்பலை மந்திர கொடுக்குற இடத்துல அம்மா வேப்பலை அம்மா சொன்ன வாக்கா இல்லை அல்கூடத்தில் அம்மாவுடைய அமுத வாக்கா இருந்தாலும் கவனம் பிறகு பிசகாம நம்ம அதை வாங்க முயற்சி பண்ணோம் அப்படி வாங்கும் போது என்னன்னா தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த முடிஞ்ச உடனே அடுத்த நிமிஷம் ஏன்னா அம்மா பல இடங்களை பார்த்தீங்கன்னா மாய கிருஷ்ணனோட அம்மா அதை விட மாயமாய கிருஷ்ணன் அம்மா நமக்கு அந்த அந்த கோடிட்டு காமிச்சு அடுத்த நிமிஷமே அவர் கூடவே மாயன்னு சொல்றான் இந்த விஷயங்களை சொல்லி முடிச்சு ஏதாவது ஒரு பாராட்டுதலோ அல்லது வேற ஏதாவது பண்ணி நம்ம கவனம் வந்து ஏன்னா அம்மா தன் தெய்வத்துக்கிட்ட வந்த கடமைக்கு அதை சொன்ன பிற்பாடு அந்த மனசுக்குள்ள பதிஞ்சிடும் அது குழுக்குள்ள போயிடும் அது பல நிச்சயமா நமக்கு ஒரு நாளை கிடைக்கும் ஆனா நாம் அதை பிடிக்கிற வழிக்கு நாம முயற்சி என்ன பண்ணணும் முடிஞ்ச உடனே மௌனமா வந்து அமைதியா உக்காந்து அவன் குழுக்குள்ள வந்து அம்மா என்னென்ன சொன்னாங்கிறத அப்பவே நம்ம ரெக்கார்டு பண்ண பார்ப்போம் இந்த கேள்வியில் அம்மா சொன்னதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரியாமையோ போய் வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் கஷ்டம் வந்த ஒரு பாடு அம்மாவை நம்ம நந்திருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் தெளிவான என்ன படி அளக்கிற அம்மா இவ்வளோதான் அப்படிங்கிற காரணமும் இருக்கும் அல்லது வினையன் அழுதால் உண்மை பெறலாம் கேட்டால் கிடைக்கிற இடம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் உள்ள போது தொடர்ந்து நம்ம அம்மா கிட்டவே போய் மறுபடியும் எனக்கு சொல்லுங்கம்மான்னு கேட்கலாம் வேப்பில மாட்டம் கேட்கலாம் அழுக்கூடத்துலையும் கேட்கலாம் அதுக்கு மேலே அம்மாவை நினைச்சேன்னா ஒன்ஸ் அம்மா வாயில் அந்த வேர்ட்ஸ் கம்மிட் ஆகிட்டா நிச்சயமா உதாரணத்துக்கு அம்மா ஒரு நாலு மருந்து சொல்கிறாங்க நாலு மருந்து சொல்கிறது தான் தீர்வு ஆனால் நம்மளை பிடிச்ச வினை இருக்கு பார்த்தீங்களா நானே உன்னை காப்பாற்றினாலும் அது நடக்கக்கூடாது என்று உன் விதி வந்து தடுக்கு தடாமே நம்ம சொல்ற மாதிரி இந்த நாலு மருந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப அப்படியே அப்படியே மனப்பாடமா தெரியாம இருக்கும் வெளியே வந்தோடனே நாலு மூணு தான் ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைன்னா இதா அதாங்கிற ஒரு ஒரு குழப்பம் வந்துடும் அப்போ நாம கவனமா அதை தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படலாம் அம்மா கிட்டமும் போய் நம்ம இது பண்ணலாம் அதுக்கு மேல அம்மாவை பிரார்த்தனை பண்ணி நம்ம செஞ்சோம்னா கனவிலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலையோ நம்ம நம்ம எண்ணங்களை உள்நோக்கி போனோம்னா தெரியக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கும் ஆனால் அத்தனை பேரும் தன்னுடைய முயற்சிகளை வந்து தவறாமல் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அவர் ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட்டான்னு நினைக்காமல் நமக்கு நம்ம வாழ்க்கைக்கு பிச்சை போடுறதுக்கு அம்மா நமக்கு திவேணுங்களை கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நம்ம அந்த வார்த்தைகளை பத்திரமாக வாங்கி வச்சுக்கணும் சக்தி அப்படி இல்லைன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நமக்கு அம்மா இருக்கிறாங்க மறுபடியும் போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அம்மா வந்து நமக்கு போய் நேராக பேசி அம்மா கிட்ட அருள் வாங்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்தால் கூட அம்மா சில ரகசியங்கள் வச்சுருக்காங்க மருவத்தூரில் அது பின்னாடி உங்களுக்கு வரும் அம்மா அவங்ககிட்ட போய் அருளை எப்படி எந்த இடத்துல எப்படி வாங்கலாங்கிறதுக்கெல்லாம் அம்மா ஏற்கனவே அம்மா நமக்கெல்லாம் 
நம்ம பிறக்கும் போதே நம்ம பேங்க் பேலன்ஸில் அம்மா போட்டு வச்சுட்டாங்க சக்தி அது உங்களுக்கு அதுக்கும் விட கிடைக்கும் ஓம் சக்தி அடுத்தவங்க ரொம்ப உற்சாகமான ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னா இந்த தெளிவு எல்லாருக்கும் வேணாம் சக்தி கேள்விகள் அவ்வளவுதான் சக்தி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா உங்க அனுபவங்கள் மூலமா நாங்க இன்னைக்கு கத்துண்டது நிறைய இப்போ அருள் திரு அம்மாவுடைய தொண்டர்களுக்கு அவமானங்களும் அவமரியாதைகளும் ஒரு பொருட் அல்ல செய்யும் பணியில் அசைக்க முடியாத உறுதி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது உங்களோட அந்த திருவடி பட அனுபவம் மூலம் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க பிராக்டிக்கலா உணர்ந்ததை நாங்க இப்ப தேரட்டிக்கலா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி அன்னையின் கண் அசைவு கண்டு ஒரு சொல் கேட்டு பணிபுரிய சிறகடிக்கும் உங்களுடைய ஆர்வம் நீங்க அது இளைஞரா இருந்த போது நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அந்த ஆர்வம் வந்து அடிகளாருடைய தொண்டன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அடிப்படை குணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சோ அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையே அன்னையின் தொண்டனுக்கு அடிப்படை இந்த உண்மையை நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னைக்கு கலந்துரையாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அனுபவ பொக்கிஷம் அதுல இருக்க சாரம் வந்து எங்களுக்கு அதையும் நீங்க அழகா எடுத்து சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சக்தி மேலும் இந்த மாதிரி கலந்துரையாடல்கள் ஃபியூச்சர்ல வரும்ன்ற நம்பிக்கையோட இன்றைய நிகழ்ச்சிய நாங்க முடிவுக்கு கொண்டு வரோம் நன்றி சக்தி Please like, share and subscribe to the Bangaru Amma Global YouTube channel for more inspiring and uplifting videos like this one.